بسم اللہ الرحمن الرحیم کیپشن دیا سے بندھرا دا لیمیٹیشن ایکٹ کل کے بولے چھے لام جے ایٹر ویزوال ڈسپلی آمرا بوجھے بوجھے اکھون دیکھ بو پکچر وائس دیکھا جاک اللہ فرش آمرا پار بو انشاءاللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جمال رحمان دیکھچن ہمارے دیر فاسٹ ہوا ایکٹر پلیئر ہمارے دیر شما جے جمال رحمان ایکٹر عبودان رکھتے سے دردان تو دیو مان آئین جی بھی ہوتے جات چن سو جمال شاہب کومنٹ کرن شنا جات چکی نا جمال شاہب ایک تو کومنٹ کرن تو بابا شنا جات چکی نا ایٹا اوچو کرتے ہو بے کی نا سسٹم تا جاست ہم راگے سیٹ کرنی چی سیٹنگ تا ہمار आरो उच्च करते हो बेकिना जस्ट अपने रा बोलें जिस सेटिंग ठीक ठाक ले अमरा चोले आश्वो दूध दान तो परफॉर्मेंस है देखा जाता है अगर उटा चोलीज बाजे साउंड सिस्टम टा ठीक आसे कीना एक टू जो दी प्लीज जानते ने बुंके कोथा ने के बोलचन ये बिषय टा मधेर के एक टू पुरिश कर गोरे ठीक आसे असर मोर्गेस रखे ही थी, तमादी हुए किसे शोमाए रिश्तों थे। अपना रीतों मुद्दे देखे चल शेड दुर्दान तो कोबी रीतों दुर्दान तो खेला देखे चल। तो आज के हमरा तमादी आयन टके एकदम शुंद्र और कुरी बूचे शुने एक टाइम स्टूडेंट की भाभी ये टके विजुअल डिस्प्ले थे के कॉन्सेप्ट टल ग्रो कर � ओके नहीं हैं फ्रेम ओके नहीं एक तक वाता बोलचंद देखा जाए कमरा जो भी फ्रेम टा के ओके करार चेस्ट एक टू करी शेरा की भावे शंभव है हमरे एक टू चेस्ट करते सी जो दियो इडा ना ना एक टा ऑल पे एक टू दाउ ताली होगे कारण इधर फ्रेम ठीक है से मोटा मोटी ये टा दे चल बे अपना रे ऐसे लाइफ टा शंदो और करे शेयर दिए जाए एवं लाइक कमेंट शेयर करें भाइरल हुए जबे हीरो आलो मेरे मतो भाइरल करे दाओ पूरा पीठ भी के हीरो आलो मेरे मतो भाइरल करे दाओ हम्म उन्हें क्या बार बोलते सं जे ज़ूम करते होंगे ज़ूम है नहीं ताहल हम रखी करते बारी हम रखी करते बारी डिसीशन टा ज़ूम करा लग बहन कोर बो सर पचोंड तो ज़ूम कर बो हमरा हमरा ठीक एको नहीं उड़ा आमी क्या बोला उड़ा कहीं ना चले जाओ। क्या नाम? तो ऐसा उन्होंने क्या कुमे कैसे? ये तो कुबे दुख को जोनों। उन्होंने क्या नाम कुमे जाता है? मैं बुझते सिने लाइफ टेक तो शेयर कर दें। हमरा चले अस्सलाम हमारे दिल पृथ्वी दे। हमारे दिल पृथ्वी आज के की बोल बे? देखा जाए कैप्शन है हमरा देखें ची। लॉर्ड डॉक्टर। देखते ब so I can do at the rate okay let's have a look here inshallah so ask him to put a bishop it okay it to pull up the curve that I give all of hello you to come on the line come on the man of hello basham or gets the kitty come on the way it gets a show my history the Kajak camera कोतुरा परफॉर्मेंस ऐसे कहने कुर्ते बारी शुंदर जो आयन तक इन्तु खूब ही शुंदर एक्टर बिशोई आयन तक बूझे पोरा एक्टर बिशोई आशा करिए हमरे इड बूझते बार बो हमरा आज बो ठीक तमादी आयन एक काल केर जी एक टा बोशे था के क्लास नीलाम उन्हें शुमे बूझा जाए ना बोशे शा जोखन हमरा बोशे क्ल तो अमरे जब तमादी आयन टम्बर जिधर देखते बच्चे अपना रा लोक को रख बन तमादी आयन होच्छे द लिमिट है इश्वर एक्ट तो शेरा जानते के प्रथम में हमें एक टम मोटा दागे एक टक कथा बोलते चाहे अपना दिल शादे गतुकल विजुअल डिस्प्ले ते अमरे देखते पाए नहीं बिशोई टा एवं ऐस के अमरे रा देखते बाबू 
যদি নাই দেখতে পারে বড় করে সম্ভবত দেখা যাবে আজ আবার কি হলো হুম আজ আবার কি হলো অন্য দিন তো খুব সুন্দরভাবে সেটিং হয় আজকে কি সেটিং হয়নি জামাল স্যার এই আজকে কি সেটিং প্রবলেম কনফিউজ করার দরকার নেই আজকে কি সেটিং প্রবলেম আছে কি না দেখা যাচ্ছে কি না আজকে কি সেটিং ঠিক আছে কিনা জামাল স্যার কনফিউজ করেন না আমি তো দেখতে পাচ্ছি খুবই সুন্দর সেটিং এই যে তামাদে আইন তো দেখা যাচ্ছে খুব সুন্দরভাবে দেখা যাচ্ছে যে কোথায় কি আছে যদি ছোট করতে চাই ছোট হবে টেনশনের কিচ্ছু নাই ছোট করতে চাইলে ছোট হবে বড় করতে চাইলে বড় হবে এখন কি দেখা যাচ্ছে জামাল স্যার ঠিক আছে জামাল স্যার নো প্রবলেম স্যার বলছে তো নাও ওকে এখন কিন্তু নাও ওকে বলতেছে খুবই সুন্দর একটা কথা তাহলে নাও ওকে যদি হয় তাহলে নাও ওকেতে আমরা থাকি কি বলেন আপনারা এখনও যদি না হয় আমাদের একটু জানান প্লিজ আজকে তামাদে আইনটাকে খুব সুন্দরভাবে এখনও যদি না হয় একটু জানান নো প্রবলেম স্যার একজন যেহেতু বলছে তো আমরা শুরু করি এই তামাদি আইনে প্রথম পড়তে গিয়ে আপনি দেখেছেন যে এই আইনটা উনত্রিশটা ধারা বিদ্যমান এই উনত্রিশটা ধারা কিভাবে আমরা এক লাইনে পড়ব সেই কথাটা আগে বলবো উনত্রিশটা ধারা আমরা আগে এক লাইনে আগে দেখে নিব যে কি আছে এর ভিতরে তারপরে আমরা ভিজুয়াল ডিসপ্লেতে দেখব যে কি হচ্ছে এখানে এই আইনটা শিখতে গিয়ে একটা ক্যারেক্টারের দিকে আমাদের ফিরে যেতে হচ্ছে এই মেয়েটার নাম হচ্ছে প্রমা প্রেমা যদি হয় প্রমা কেন হবে না তাহলে এই কথাটা আপনারা জাস্ট বুঝার চেষ্টা করেন লেখালেখির দরকার নেই প্রমা গণনা করে মাস প্রমাম নামের মেয়েটা গণনা করে কে গণনা করে গ্যাগোরিয়ান বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী মাস গণনা করে আমাদের খেলা শেষ এখন আমরা যদি ব্যাখ্যাতে দাঁড় করাই প্রতে কি প্রাথমিক বিষয় আপনারা এটাকে আর এক্স ভ্যালু দিয়ে যেহেতু ল ডক্টর আপনারা প্র ইকুয়াল দিবেন যে আসলে প্রতে কি এরা বলছেন যে পারম্ভিক বা পারম্ভিকা বা প্রাথমিক কথা যেটাই বলেন না কেন যদি আপনি বলেন যেহেতু মেয়ে প্রমা পারম্ভিকাল যদি লিখি পাপ হবে না তো এই বিষয়টা কত থেকে কততে আছে এক থেকে দুই ধারাতে আছে তাহলে এক থেকে দুই ধারা পর্যন্ত আমাদের প্রাথমিক বিষয় আছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে আমরা এখানে পড়বটা কি আপনারা পড়বেন শুধুই দুই ধারা কারণ এখানে বিভিন্ন সংজ্ঞা দেওয়া আছে এই সংজ্ঞাগুলো কিভাবে একটা সন্তান মনে রাখবে প্রথম বর্ণ দেখে আর একটা কি একটা টেকনিক দেখে সেখানেও আপনার জাস্ট একটা লাইন লাগবে এর বেশি সুযোগ নাই আচ্ছা দুই ধারা পড়ব এরপরে মা হচ্ছে মা দ্বারা আমরা বোঝাচ্ছি যে সেখানে মামলা থাকবে আপিল থাকবে তার মানে মামলা আপিল আর আবেদনের যে খেলাটা এটা আমরা কোথায় দেখব আপনারা জানেন বোঝেন যে এটা অটো তালে তিন থেকে এগারোতে শুরু হবে তিন থেকে এগারো পর্যন্ত ধারাতে চলে যাবে এরপরে যেই বিষয়টা আমরা এখানে লক্ষ্য করছি এই যে গণনা প্রমা তো গেল এখন গণনা কি ওই যে গণনার তামাদির যে গণনার মানে এই যে তামাদি কিভাবে গণনা হবে তার মানে আপনি বারো থেকে সেটা চলে যাবে আইন বলছে পঁচিশ পর্যন্ত আইন বলছে পঁচিশ পর্যন্ত এখন তামাদি গণনা কি কোন সময়টা আপনার বাদ যাবে আর কোন সময়টা আপনার কখন থেকে সেটা শুরু হবে আপনারা বুঝতে পেরেছেন এখন যদি আমরা মোটা দাগে এই করে বলতে কিচ্ছু নেই কেটে দেন তাহলে মাতে কি আপনি লিখে ফেলেন মাতে হচ্ছে আপনারা লিখবেন সুন্দর করে যে আসলে মালিকানা যে অধিকার লাভ মালিকানার অধিকার লাভ কিভাবে দখল বলে মালিকানা লাভ হচ্ছে কি বলে দখল বলে তো এই যে মালিকানা লাভটা হচ্ছে কোথায় আছে এই যে ছাব্বিশ আর আটাশে জবর দখল করে আটাশে করতেছে আর সুখাধিকার ইজমেন্ট রাইটে করতেছে এই দুটো ধারাকে এ আইনে সাবস্টেন্টিভ ল বলা হচ্ছে তথ্যগত বলা হচ্ছে তার মানে একই সাথে তামাদি আইন তথ্যগত এবং পদ্ধতিগত আইনের সংমিশ্রণ কনফিউজ হওয়ার দরকার নেই এই দুটো ধারা হচ্ছে কি তথ্যগত আর বাকিগুলো পদ্ধতিগত এখন লাস্টে যে বিষয়টা দুন্তস্বতে কিন্তু ভদ্রলোকেরা বলতেছে সংরক্ষণ দুন্ত স ইকুয়াল এই সংরক্ষণ কোথায় আছে আপনি জানেন উনত্রিশে কি সংরক্ষণ করলেন তারা সত্যিকার অর্থে কি সংরক্ষণ করলেন তারা কিন্তু সংরক্ষণ করলেন 
যে এই আইনটা কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় তাহলে প্রযোজ্য নয় যখন তাহলে প্রযোজ্য আবার কোন ক্ষেত্রে এটা সংরক্ষণ করলেন ভদ্রলোকেরা কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আর কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় সেটা সংরক্ষণ করলেন তারা সেভিংস করে দিলেন আমরা তাহলে এখান থেকে একটা সৌন্দর্য খুঁজে পেলাম উনত্রিশ তাহলে সংরক্ষণটা আছে উনত্রিশ তাহলে উনত্রিশটা আমরা এক লাইনে আমরা এটাকে বুঝে ফেললাম এখন আমাদের কথা হচ্ছে আমরা তো এটা বুঝে গেলাম কিন্তু আইন তো আমরা বুঝি না এটা তো বুঝলাম তাহলে আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে এখানে যে কোশ্চেনটা হবে আপনার সেটা কি হতে পারে এটা একটু আমাদের দেখলে ভালো হয় বলে আমি মনে করি এখানে কোথায় কোন সংজ্ঞাটা দেওয়া আছে ছেলে পেলেরা মনে রাখতে পারছে না তাহলে আমরা জানি এখানে দুয়ের সংজ্ঞা দেওয়া আছে কিন্তু সেখানে বলা হচ্ছে যে আসলে সেটা কি দুয়ের একে না দুয়ে না তিনে এরকম বলছে তখন আমরা একটা সোফিক্স ম্যাথডের দিকে যেতে পারি আপনারা কি বলেন সোফিক্স ম্যাথড ল ডক্টরের বলছে যে সেটাকে আপনি মনে রাখতে পারবেন এভাবে কিভাবে তখন আপনি একটা ক্যারেক্টার সৃষ্টি করবেন এই ক্যারেক্টার হচ্ছে ভিখুর মতো দুর্দান্ত নয় এ ক্যারেক্টারের নাম হচ্ছে এবি সাহেব কি ভাইয়ারা এবি সাহেব তাহলে আপনারা জাস্ট খেল লিখে ফেলেন যে এবি সাহেব বা এবি চৌধুরী বা এবি সাহেবই লেখেন এবি সাহেব বিডিতে কোথায় বিডিতে বিডি আবার কি জিনিস এই যে সেটা বাংলাদেশে এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা ভূখণ্ড আমরা দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশ আমাদের মা এই এবি সাহেব এই এবি সাহেব এই বাংলাদেশে কোথায় ফার্ম গেটে বসে ক্লাস নিচ্ছে ল ডক্টরে দেখতেছে তাহলে এবি সাহেব বিডিতে আমি কিন্তু বলে দিলাম এরপরে আমরা কি বলতে পারি এবি সাহেব কি বিডিতে তার মানে দুটো বি আমরা পেয়ে গেছি ডিও পেয়ে গেছি এখন আমরা বলতেছি ইফ মানে যদি ওই যে কন্ডিশনাল সেন্টেন্স থাকে না ইফ জিপি মানে কি ওই যে গ্রামীণ ফোন ইফ জিপি অফার দেয় জিপি কি অফার দিবে ইফ জিপি মানে অফারের আশায় বসে থাকি পিএসটি মানে কি পয়সা এবং টাকা চিন্তা করেন পিএস মানে কি পয়সা এবং টাকা যেন কম নেই এই জিপি বাবা যেন সেই অফারটা দিলে ভাল লাগে রে ভাই তাহলে আমরা ব্যাখ্যাতে যদি চলে যাই কোনটা কোন সংজ্ঞা কোথায় আছে আমরা কিন্তু অটো নিয়েছি দুই ধারা তাহলে আমরা এতে তাহলে দুয়ের একে আছে দুয়ের দুয়ে আছে দুয়ের তিনে আছে দুয়ের চারে আছে দুয়ের পাশে আছে দুয়ের ছয়ে আছে দুয়ের সাথে আছে দুয়ের আটে আছে দুয়ের নয়ে আছে দুয়ের দশে আছে দুয়ের এগারোতে আছে তাহলে আমরা সংজ্ঞা এখানে পাবো এগারোটা এখন আসুন কিভাবে সেটা মনে রাখবো আইন বলছে এ ইকুয়ালটা আপনি লিখে ফেলেন তাহলে কি লিখবো এতে বলছে অ্যাপ্লিক্যান্ট এখন অনেকে বলতে পারে যে অ্যাপ্লিক্যান্ট মানে কি দরখাস্তকারী কেউ যদি বাংলা লিখতে চান তাহলে জাস্ট খালি এখানে লেখেন দরখাস্তকারী তাহলে দরখাস্তকারী লিখেন সেটা কোথায় আছে দুয়ের একে আছে এখন মানুষ মনে করবে কী ভাই একে কেমনে হবে তখন ধারা কিন্তু আপনাদের মনে থাকতেছে না কৌশল কি এ বর্ণের প্রথম দিকে তাকান আপনি এটা কিন্তু ইংরেজির এক নাম্বার বর্ণই তাহলে দুয়ের একেই তো থাকবে অ্যাপ্লিক্যান্ট বা দরখাস্তকারী তাহলে বাংলা যারা লিখতে পারে না তাদের একটু লিখতে হবে যে অ্যাপ্লিক্যান্ট মানে হচ্ছে দরখাস্তকারী তাহলে দরখাস্তকারীর সংজ্ঞা কোথায় আছে দুয়ের একে এবার আমরা এখান থেকে বি ধার করব বিতে আমরা বলবো যে বিল অফ এক্সচেঞ্জ এখন বিল অফ এক্সচেঞ্জ জিনিসটা কিরে বাবা বিল অফ এক্সচেঞ্জ জিনিসটাকে বলা হচ্ছে বরাত চিঠি তাহলে কতটি আছে দুয়ের দুয়ে আছে এখন মানুষ কবি কিরে ভাই দুয়ের দুয়ে কেমনে থাকে এটা বরাত চিঠি বন্ধুত্বর বরাত নিয়ে আমি এলাম তার মানে বিতে বিল অফ এক্সচেঞ্জের বরাত চিঠি বলা হচ্ছে সেটাকে আমরা বিনিময়পত্র বললেও পাপ হবে না কেউ যদি এটাকে বিনিময়পত্র বলে তাহলেও কিন্তু পাপ হবে না এখন তাহলে কেমনি বুঝবো এটা এই যে বি ইংরেজি বর্ণ দুই নাম্বার বর্ণ এই জন্য আপনি উত্তরটা করলেন দুয়ের দুয়ে আছে এবার আমরা চলে যাব পরের বিয়ের দিকে তাহলে পরের বিয়ে মানে কি বন্ড সম্ভবত বন্ড হতে পারে অনেক আগে পড়ছি দুয়ের তাহলে কততে তিনে আসছে অটো এখানে কিন্তু আসে আবার সিরিয়াল বি প্রথম বর্ণ মিলতেছে না তখন ওই যে সিকোয়েন্সটা আপনি মেনটেন করলেন এক দুই তিনেই তো থাকবে এটা তাহলে এই বন্ড শব্দের অর্থ মুসলেকা আপনি সম্ভবত জানেন মুসলেকা কিন্তু এই মুসলেকাই কিন্তু আবার প্যানাল কোডে কিন্তু সেটাকে ভিন্ন নাম দিচ্ছে শেখেওর এরি শেখেওর এরি তাহলে এই বনটা আপনি পেলেন এই বনটাকে আমরা কি বলবো মুসলেকা বলবো আচ্ছা এবার আমরা চলে যাব 
এই ডি ভদ্রলোকের দিকে ডি ভদ্রলোক আমাদের বলছে ভাইরে আমি ডি তো এসেছি রে ভাই এই ডিতে তো আমি ডিফেন্ডেন্ট রে ভাই আমি তো বিবাদী সাহেব এসেছি আপনার কি মনে নেই বিবাদী আমি এসেছি বাংলা লেখেন যারা পারে না তারা এখানে লিখবে দরখাস্তকারী এখানে লিখবে বিনিময়পত্র বিনিময়পত্র আর এখানে লিখবে বন্ড মানে মুসলেকা এখানে লিখবে ডিফেন্ডেন্ট মানে হচ্ছে বিবাদী আর লিখলে পাপ হবে না এই ডিফেন্ডেন্ট কত আছে তাহলে অটো আমরা পেয়ে গেছি দুয়ের চার এবার আমাদের বর্ণ মিলে গেছে দেখুন ডিটা কি চার নাম্বার বর্ণ তাহলে দুয়ের চারেই তো ডিফেন্ডেন্ট বিবাদীর সংজ্ঞা থাকবে আপনিই বলুন এরপরে আমরা চলে যাব ভিন্ন গ্রহে কোথায় যাব এরপরে আমরা পেয়ে গেলাম ইর দিকে যদি চলে যাই এখন ই ইকুয়াল টু কি লিখতে পারি আমরা ভদ্রলোকেরা বলছে যে আইন বলতেছে ইজমেন্ট এখন ইজমেন্ট কি ব্যবহার সত্য অনেকে কিন্তু আবার বোঝে না যে ইজমেন্ট জিনিসটা কি এই ইজমেন্টকে আমরা বলতে পারি সুখাধিকার আবার এটাকে বলা যায় ব্যবহার সত্য বা বর্ত সত্য এইটা কোথায় থাকবে তাহলে দুয়ের তাহলে কতটি থাকবে অটো পাঁচে বসে আছে এখন কিন্তু বর্ণ মিলে গেছে দেখেন ইটা কিন্তু পাঁচ নাম্বার বর্ণ আপনি হাতে গুনবেন এই বি সি ডি কি এ বি সি ডি ই তাহলে দুয়ের পাশেই তো ইজমেন্ট বা ব্যবহার সত্ত্ব থাকবে সুখাধিকার থাকবে এরপরে আমরা চলে যাব এই এফ বর্ণের দিকে যাব এই এফ মানে কি আইন বলছে ফরেন কান্ট্রি ফরেন মানে কি বিদেশ তাহলে ফরেন মানে কি ফরেন কান্ট্রি মানে বিদেশ তাই তো তাহলে বিদেশ যখন আমরা বলছি কোথায় আমরা যাব বন্ধুরা দুয়ের ছয়ে চলে যাব এখন বর্ণ মিলে গেছে দেখেন এ বি সি ডি ই এফ তাহলে ফরেন কান্ট্রি যে বিদেশ সেটা তো ছয়ই থাকবে আপনি একটু মনে করেন আপনি তারপরে চলে যাবেন এই জিপিতে যাবেন জিতে তাহলে কি হতে পারে ভাইয়ারা জিতে আইন আমাদের চুপি চুপি এসে বলছে কেন আপনি কি জানেন না তাহলে আমি হ্যাঁ আমি তো জানি না তাহলে জিতে বলছে গুড ফেইথ এখন গুড ফেইথ মানে কি সরল বিশ্বাস এই গুড ফেইথ তাহলে কোথায় আছে দুয়ের কততে আছে ভাইয়ারা সাথে আছে অটো যেহেতু যাচ্ছে এখন আমরা দেখব ই এফ জি তাহলে বর্ণ কিন্তু জিটাও কিন্তু সাত নাম্বার বর্ণই তাহলে উত্তর আমরা পেয়ে গেলাম দুয়ের সাথে গুড ফেইথ বা সরল বিশ্বাস আছে এই সরল বিশ্বাস আবার কিন্তু আপনি যদি প্যানাল বাবুর দিকে তাকান প্যানাল কোডের দিকে তাকান তখন কিন্তু বাহান্নতে আসে লক্ষ্য রাখুন প্যানাল কোডের দিকে তাকালে সেটা আছে বাহান্নতে এরপরে আমরা যদি পি ভদ্রলোকের দিকে চাই তাহলে পি আমাদের আইন এসে চুপি চুপি বলছে ভাই রে আমি তো পি আমি তো প্লেনটিভ তুই যে ডিফেন্ডেন্ট পেলি বিবাদী তাহলে বাদে আমি কোথায় যাব তাহলে প্লেনটিভ মানে কি দেওয়ানি মামলার কিন্তু এটা প্লেনটিভ মানে হচ্ছে বাদী তাহলে এই প্লেনটিভ কোথায় আছে দুয়ের আটে আছে কেমনে মনে রাখবো এখন কিন্তু বর্ণ মিলে না দেখেন এ বি সি ডি ই এফ জি এইচ আই জে কে এল এম এন ও পি ষোলো নাম্বার বর্ণ কিন্তু খেলাটা কি এখান থেকে কনসেপ্ট আমরা নিতে পারলাম এটা তো আটেই আছে এই যে পি আটেই আছে এবার আমরা অফার দেয় এগুলা কিচ্ছু নাই পি এস টি তিনটা আছে এখন আরেকটা পি কি এই পরের পি ভদ্রলোক এসে বলছে ভাই রে আমি তো খুবই সহজ আমি তো প্রমেশরি নট অঙ্গীকার পত্র তাহলে আপনারা কি করবেন প্রমেশরি নট এখন প্রমিসরি নোট কোথায় আছে কেউ যদি অঙ্গীকার পত্র বলে তাহলে কোথায় আছে আপনি কিন্তু দুয়ের নয়টাকে নিয়ে আসতে পারতেছেন প্রমিসরি নোট কারণ ওই সূত্র বলতেছে এবার আমরা যদি চলে যাই এখানে আর দুইটা আছে এস তে তাহলে কি এস ইকুয়াল টু আমরা করতে পারি এখানে এস ইকুয়াল টু কি বলতেছে আইন কিন্তু বলতেছে সুট বা দেওয়ানি মামলা সুট মানে কি যেটা আরজি দাখিলের মাধ্যমে হবে সেটাকে সুট বলা হয় তাহলে কোথায় আছে ভাইয়ারা আপনিই বলেন দুয়ের দশে আছে এখন সুট যে দুয়ের দশে আছে একটা সেলে যখন সুট কুট পরে সেটা কিন্তু টপ টেন এই যে টেন টেন মানে কি টপ টেন এটা কিন্তু টেইল আসের নাম তাহলে টপ টেনে কিন্তু ভালো সুট কুট বানায় তাহলে কিন্তু আপনি বুঝে ফেললেন এবার লাস্ট টি এই টিতে কি হতে পারে আইন বলছে আমাদের চুপি চুপি যে ট্রাস্টি ট্রাস্টি কি জিনিস ট্রাস্টি যেটা কি বলা হয় এটা ওসি কোথায় আছে আপনি কিন্তু পেয়ে গেলেন মজা করে দুয়ের এগারোতে কি মজা না এখন দুয়ের এগারোতে কেন টিটা কিন্তু একের মতনই লাগে এই টিটা একের মতো তাহলে দুয়ের এগারো আর সিকোয়েন্সে ওইটা তার মানে আমরা এখান থেকে আমাদের বিকাশ স্যার শুনতে চেয়েছিলো যে আসলে আমাদের মনে থাকে না যে বিকাশ স্যার খুলনা থেকে দেখতেছেন সে কিন্তু বোঝে না যে আসলে কোথায় কোন সঙ্গা আছে এটা কিন্তু এত প্যারা না ভাইয়ারা তাহলে আমরা এখন মূল এপিসোডে চলে যাব না কেপ করে আমরা একটু দেখতে চাচ্ছি যে আপনাদের কেমন লাগছে যদি স্পিডটা বলতেন যে আমাদের ভোল্টেজটা একটু বাড়াই দিতেন তাহলে আমরা কতই না সুন্দর হতো
মা আহসানা এটাকে আরবিতে বলা হয় মা আহসানা কতই না সুন্দর হতো একটু কমেন্টে আসুন কে কোন ডিস্ট্রিক্ট থেকে দেখছেন এবং আমাদের প্রেজেন্টেশন স্কিল নিয়ে একটু বিরূপ মন্ত্রী মন্তব্য থাকলেও সেটা করবেন বা এমনও হতে পারে যে আমি খুব দ্রুত কথা বলি সেটা একটু স্লো যাব কি না আমাদের ক্রিটিসাইজ করা ইউ আর দ্য গ্রেটেস্ট ক্রিটিক্স ইন দ্য ওয়ার্ল্ড সো দ্যার ইজ অপশন টু ক্রিটিসাইজ মি প্লিজ আমাকে নাম করার দরকার নেই জাস্ট ক্রিটিসাইজ মি ইন টার্মস অফ টিচিং লস একটু ভাইয়ারা ক্রিটিসাইজ দেখতে চাই একটু ক্রিটিসাইজ প্লিজ আমরা ধীরে যাব কি না এখন আমরা ভিজুয়াল ডিসপ্লেতে সৌন্দর্য দেখব আইনের হ্যাঁ আমাদের সাথে কুতুবদ্দিন সাদ দেখছেন দুর্দান্ত কুতুব ভাই আমাদের এককালে খুবই বুকে আগলে রাখতো আমাকে সো আজ আমাদের দেখা হয় না বহুকাল পূর্বে কতদিন দেখি না আমাদের এই কুতুব ভাইয়াকে তো আমরা কিন্তু এখান থেকে একটা গ্যাপস করতে পারি প্রথম গ্যাপসিং পাওয়ার হচ্ছে প্রথম বর্ণ দেখলে আমরা ডিসিশন মেক করতে পারছি কিভাবে এ বর্ণটা একটাই তাহলে আর আমরা বলেছি যে সংজ্ঞাটা কিন্তু দুই ধারাতেই আছে কোথায় তামাদি আইন এখন তামাদি আইন কেন আমরা বলেছি যে ভালোবাসা মর্গেজ রেখেছি হুম তামাদি হয়ে গেছে সময়ের স্রোতে তখন কিন্তু একটা সন্তান বুঝতে পারছে যে আজকে তামাদি আইনের খেলা খেলবে লর্ড অফ টর আইনের শ্রেষ্ঠ কোচিং সো বন্ধুরা আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে একটা সৌন্দর্য খুঁজে পাচ্ছি যে একটা মানুষকে যখন প্রশ্ন করা হবে এবি সাহেব বিডিতে এই যে বাংলাদেশ ভূখণ্ডে বসে আছে এবি সাহেব ইফ যদি জিপি মানে কি গ্রামীণ ফোন অফার দেয় পয়সা আর টাকা পিএস মানে পয়সা তিতে টাকা এখন আমরা ব্যাখ্যায় চলে যাই আবার যদি এই বিষয়টাকে সৌন্দর্যে ভরে দিতে যাই তখন আমরা কি করতে চাই একা অস্টিক্স তো কি করতে পারি এই যে এটাতে আমরা বুঝছি অ্যাপ্লিক্যান্ট সেটা হয়তো অ্যাপ্লিক্যান্ট ইংলিশ বোঝে না এই সমাজে তাহলে আপনি লিখে ফেলেন এটা হচ্ছে দরখাস্তকারী আপনি ওর পাশে বাংলাটা লিখে দিবেন যে দরখাস্তকারী এই দরখাস্তকারী কোথায় আছে দুয়ের দতেই তো দুই আবার দরখাস্তকারী কি এর ইংলিশ হচ্ছে অ্যাপ্লিক্যান্ট এতে এ তো ইংরেজি বর্ণের প্রথম বর্ণই তাহলে দুয়ের একেই তো তার সংজ্ঞা থাকবে আপনারাই বলুন এবার বিল অফ এক্সচেঞ্জের দিকে যদি আমরা মুখ ফিরে নেই সেখানে আমরা বিনিময় পত্রের কথা পেয়ে যাই এটা তো দুই নাম্বার বর্ণ তাহলে দুয়ের দুইয়েই তো সংজ্ঞা থাকবে কত সৌন্দর্য এবার যদি বন্ডের দিকে মুখ ফিরে নেই তখন কিন্তু বর্ণ আর মিলে না তখন এই সূত্রের দিকে বি যেহেতু তিন নাম্বার অবস্থান করছে তখন কিন্তু এটা দুয়ের তিন এবার ডিফেন্ডেন্টের দিকে যদি আমরা একটু চলে আসি ভদ্রলোক বলছেন যে আমি কিন্তু ডি রে ভাই আমি কিন্তু চার নাম্বার বর্ণ তাহলে দুয়ের চারেই কিন্তু আমি বিবাদী সাহেব বসে থাকি আচ্ছা ভালো কোনো পাপ হবে না এরপরে যদি ইফের দিকে চলে যাই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইতে ইজম্যান্ট দ্যাট দ্য ব্যবহার শর্ত বা বর্ত শর্ত বা সুখাধিকার তার সংখ্যা কোথায় আছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন ই বর্ণটা পাঁচ নাম্বার বর্ণ তাহলে কিন্তু এখান থেকে একটা আমরা কি বলতে পারি যে সিদ্ধান্ত উপনীত হতে পারি যে এই যেহেতু পাঁচ নাম্বার তাহলে দুয়ের পাঁচেই এর সংজ্ঞা থাকবে রে বাবা এরপর এফ এর দিকে যদি আমরা ফিরে আসি এই এফ এর দিকে তখন এফ তে ইকুয়াল এফ ফর ফরেন কান্ট্রি বিদেশ এখানে কিন্তু এফটা সিক্স মানে ইংরেজি লেটারের ছয় নাম্বারে অবস্থান করছে তাহলে আমরা দুয়ের ছয় পেয়ে গেলাম সৌন্দর্যটা এরপরে যদি আমরা গুডফেদের দিকে তাকাই সরল বিশ্বাসের দিকে তাকাই সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি পেয়ে গেলেন সেই যেহেতু বর্ণটা সাথে আছে দুয়ের সাত এখন প্রশ্ন হচ্ছে ওটা প্যানাল কোডের গুডফেদ কোথায় আছে বা অন্য ধারাতে এখন বুদ্ধি কি এই যে প্যানাল কোডের আপনি পড়ে আসছিলেন ওই জ্ঞানটা কাজে লাগাবেন পাঁচ আর দুই যোগ করলে কত হয় বাবারা বলো তো বাবারা সাত তাহলে এখানে তো দুয়ের সাতেই থাকবে এসে মজা না একটু মজা করে পড়তে হবে আপনাদের করতে হবে কি এত পড়ার দরকার নাই যে সন্তান সত্যিকার অর্থে নিমোনিক সিস্টেম অ্যাপ্লাই করবে সে কিন্তু বেশি পড়ে সময় নষ্ট করবে না সে কিন্তু ল ডক্টরে আসবে এবং বন্ধু বান্ধবকে বলবে যে ভাইয়া ল ডক্টরে যাও ল ডক্টর কিন্তু তোমাকে এত পরিশ্রম করে নিবে না সামান্য একটু অ্যাপ্রোচ করবে সহজেই আপনি সেটাকে কমপ্রিহেন্ড করতে পারবেন নট টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ইজ ট্রিটেড অ্যাজ দ্য কমপ্রিহেন্ডিং নেচার ফ্রম দ্য সাইড অফ ইউ এক্স্যাক্টলি সো লেটস হ্যাভ এ লুক এই যে পি এখন কিন্তু বন্য আর মিলে না তাহলে তখন ওই গবেষণাতে চলে যেতে হবে এই পিটা আটে বসে আছে এখান থেকে গোনেন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এই জন্য প্লেন টিপ আছে দুয়ের আটে এখন প্লেন টিপ কি বাদী মানুষ এই বাদী মানুষের প্লেন টিপে কিন্তু বর্ণ আছে আটটায় খেয়াল করেন প্লেন টিপে বর্ণ কটা আছে আটটা 
কেন আটটা বর্ণ আছে অনেক তো বলবে যে নয়টা তো আছে এক তো দুইটা একটা ওই যে ম্যাথ করতে গিয়ে আমরা কি করি একই জিনিস যদি রুট থ্রি রুট টু গুনুন রুট টু থাকলে আমরা কি একটা নেই না কোন ম্যাথ করতে গিয়ে ম্যাথের জ্ঞানটা লাগতেছে এবার প্রমিসরি নোটের দিকে তাকালে এই পি যেহেতু আসতেছে নয়ে বসে আসে এই জন্য দুয়ের নয়ে আসে চিন্তা করেন এখন সর্বশেষ টি বাবা বসে আছে ক্রাস টি বা ওসি বা সুট বসে আছে এসতে সুট মানে কি আপনি দেখবেন যে সুট মানে কি সুট কোট কিন্তু টপ টেন এই যে টেন টপ টেন হচ্ছে একটা টেন আর সেটা সুটটা খুব সুন্দর বানায় মোহাম্মদপুরে এবার ট্রাস্টের দিকে মুখ ফেরে দিলে শেষে তো ট্রাস্টি থাকে দুয়ের এগারো তার মানে এই তামাদি আইনে এগারোটা সংজ্ঞা দেওয়া আছে তার মানে আমরা খুব সহজে কোথ থেকে আসলে আমরা এটা পাবো এখন আমরা যেটা দেখব সত্যিকারে আইনটাকে বোধগম্য করার চেষ্টা করব সত্যিকারে আইনটা মানুষ বোঝে না আসুন তাহলে সেই দিকে চলে যাই এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ব্যক্তিটার নাম হচ্ছে আন্দাজ একটা ক্যারেক্টার আমার সৃষ্টি করব ধরেন এর নাম আমাদের সাথে অনেকে যুক্ত হয়েছেন রাসেল সাহেব যুক্ত হয়েছেন সম্ভবত এই রাসেল সাহেব মানিকগঞ্জ থেকে দেখছেন আমাদের ভদ্রলোক রাসেল সাহেব এর নাম একটা ক্রিয়েট করলাম ইনি রাসেল সাহেব পরবর্তী এখান থেকে আপনাদের মধ্যে কে আছে মেয়ে মানুষ একটু দেখে আসি আমরা যদি বলতে চাই আন্দাজ একটা বলতে চাই আচ্ছা এখানে দিলে খেলা নাম ক্যারেক্টার সৃষ্টি করলে হয়তো ভিন্ন কথা বলতে পারি সো এই ক্যারেক্টার আমাদের আমরা এখান থেকে নিব না যেহেতু আইনের ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করব সহজে ধরেন এই ব্যক্তিটার নাম আমি ক সাহেব ধরলাম মজা দেখেন এই যে লেডি ভদ্র লেডি যদিও ভদ্র এখন নাই আঙুল তুলছে কঠিনভাবে আঙুল তুলছে ক্যাশ ধরতে চাচ্ছে ভালো খুব যে খারাপ তা বলবো না আমি আমাদের আইনের তিন ধারা কি করতেছে আমাদের সাথে দুষ্টমি করে কিনা দেখা যায় এরপরে এর ক্যারেক্টারের নাম খ এখন আমরা দেখতে পেয়েছি যে এই জায়গাটা দেখলে বুঝতে হচ্ছে দুইজন ঝগড়া লেগেছে কেমন যেন ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রোচ বুঝছে যে ঝগড়া লেগেছে এই মেয়েটা ধরেন তামাদের এখানে বুঝতে পারছে তামাদের মেয়াদন্তে মামলা খারিজ হবে ধরেন এই মেয়েটা একটা মামলা করছে সম্ভবত আপনারা জানেন আমরা কিন্তু বুঝতে পেরেছি আমাদের এখানে যদি দেখতে চাই আমরা জানি যে এস এ পরিবহন আমরা সম্ভবত জানি এস এ পরিবহন আপনি যখন দেখবেন যে কোথাও যাচ্ছেন হানিফ পরিবহন এস এ পরিবহনের কথা আপনি শুনেছেন তিন ধারা আমাদের চুপি চুপি এসে বলছে আমি তিন ধারাতে তিনটা বিষয় বসে আসি তাহলে সেটা কি বসে আসে লডকটর এখন বলছে এস ফর সুট মানে দেওয়ানি মূল মামলা আর এ যেহেতু দুইবার আসে সেই দুইবার আমরা লিখে ফেললাম প্রথম এ হচ্ছে অ্যাপেল আপনি এই অ্যাপেলের কথা আসে আর পরের এ হচ্ছে অ্যানি আদার মানে অ্যাপ্লিকেশন দরখাস্ত এটাকে যদি ইংলিশ না বোঝে তাহলে আমরা কি করতে পারি এটা হচ্ছে মূল মামলা দেওয়ানি মূল মামলা তারা সেটা শিখতে পারল এটা হচ্ছে অ্যাপেল তারা সেটা শিখতে পারল অ্যাপ্লিকেশন মানে কি দরখাস্ত সেটা সেটা শিখতে পারল এখন এই বিষয়টা আপনি দেখতে পাবেন যে তামাদি আইনের প্রথম তফসিলে আপনি এটা খুঁজে পেয়েছেন কি খুঁজে পেলাম এই যে মূল মামলা যখন আপনি দায়ের করছেন তামাদি আইন ভদ্রলোক বলতেছে আমি এক থেকে একশো উনপঞ্চাশ অনুচ্ছেদে বসে আসি সুন্দর কথা আপিল ভদ্রলোক এসে বলছে আমি কিন্তু বসে আসি একশো পঞ্চাশ অনুচ্ছেদ থেকে একশো সাতান্ন অনুচ্ছেদে এবার দরখাস্ত দৌড়তে বলছে আমাকে বাদ দিলে হবে রে ভাই আমি একশো আটান্ন থেকে একশো তিরাশি অনুচ্ছেদে বসে আসি সুন্দর কথা এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই তামাদের মেয়াদন্তে মামলা যে খারিজ হবে এই ধারাটা কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে ধরেন মূল মামলা দায়ের করতে হবে আপনি দেখেছেন যে মূল মামলা দায়ের করতে গিয়ে আমরা যদি দেখি এস আর ভদ্রলোকের দিকে তাকাই এস আর একটে বা এস আর একটে আট ধারাতে আমরা চলে গেছি তো সেখানে স্থাবর সম্পত্তি একটা ভূমি দখল পুনরুদ্ধার আপনি করতে চাচ্ছেন তাহলে এখানে তামাদের মেয়াদ কত আমরা পেয়েছি আমরা জানি এখানে বারো বছরের মধ্যে মামলা করতে হবে কোন অনুচ্ছেদে আছে সেটাও এই পৃথিবীর মানুষেরা জানে একশো বিয়াল্লিশ অনুচ্ছেদে আছে খুবই সুন্দর কথা আমরা এগুলো বুঝি 
এখন এই যে বারো বছরের মধ্যে যে মামলা করতে হবে এই ভদ্রলোক লেডি মামলাটা করেছে বারো বছর একদিন একদিন লেট করে ফেলছে তখন আমরা এখান থেকে একটা ডিসিশন নিতে পারছি তখন আদালত এই হাত তুলে পকেটে হাত দিয়ে বলতেছে যাহ মামলা খারিস সেই বক্তব্যটাই আমাদের তিন বাবা বলছে কত সুন্দর জয়নের তার মানে তামাদের যে একটা মেয়াদ আছে সেইটা শেষ হয়ে যাওয়ার পর আর বিল নাই মামলাটা আদালত খারিজ করে দিবেন কেন দিবেন এখন কেন দিবেন তার যুক্তি বলতে গিয়ে আমাদের একটা দুর্দান্ত কেস ক্ল আছে আপনারা সম্ভবত জানেন সেই কেস ক্ল এর নাম হচ্ছে রাজেন্দ্র বনাম শান্তা এই রাজেন্দ্র সাহেব এর নাম এখন আমরা দিয়ে দিলাম কেস মানুষের মনে থাকে না তাই এ হচ্ছে রাজেন্দ্র হেই মেয়েটার নাম শান্তা তাহলে এই রাজেন্দ্র বনাম কেসে কি ঘটেছিল সেদিন আমাদের এই সভ্য পৃথিবীতে এই রাজেন্দ্র বনাম শান্তা কেসে আমরা দেখতে পেলাম যে ডিসিশন দিচ্ছে যে তামাদি আইনের একটা উদ্দেশ্য থাকে কি উদ্দেশ্য সেটা থাকে এই রাজেন্দ্র বনাম শান্তা কেসে আমরা দেখেছিলাম এই ভদ্রলোক কোর্ট তার জাজমেন্ট অ্যাপ্লাই তার মানে আমি বোঝাতে চাচ্ছি একটা সন্তান আইন পড়তে গিয়ে তার নেপথ্যের কাহিনী জানে না এই যে তিন ধারাটা আপনি পড়ছেন তামাদের মেয়াদ অন্তে মামলা খারিজ ভালো কথা পড়লেন কিন্তু সেটা নিয়ে বাংলাদেশের আপিল বিভাগে কোনো মামলা আছে কি না সেটা হাইকোর্ট চুপ আছে কি না বা চুপ থাকলে আমাদের দুর্দান্ত বাংলাদেশ ভূখণ্ডে যদি জাজমেন্ট কোনো কোর্ট না দেয় তখন বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী বন্ধু প্রতিম দেশ ইন্ডিয়া কিছু বলছে কি না বদমাইশ মিয়ানমার কিছু বলছে কি না বলেনি ইউকে ভদ্রলোক কিছু বলছে কি না ইউকে সাহেব কিছু বলছে কি না বা সেটার অ্যাপ্লিকেশন আমাদের ভদ্রলোক ইউএসএরা বলছে কি না বা অস্ট্রেলিয়া সাহেবেরা বলছে কি না চিন্তা করেন সে কানাডা কিছু বলতেছে কি না সে বিভিন্ন দেশে আমাদের দেশে যদি না থাকে তাহলে আমাকে ফিরে যেতে হবে সত্যিকারে অ্যাপ্লিকেশন এটা কোথায় ঘটলো আসলে বাস্তব জীবনের রিফ্লেকশন কোথায় সেই ছেলেটা আইনে ভালো করবে এটাকে বলা হয় আইন বুঝে পড়া কেমনে তাহলে এই রাজেন্দ্র বরম শান্তাকে সে আমরা দেখতে পেলাম তামাদি আইনের উদ্দেশ্য ভদ্রলোক বললেন এখানে মহামান্য আদালত তার যুক্তি উপস্থাপন করলেন যে এই যে তামাদি আইন উনিশশো সালে তামাদি আইনের মুখ্য উদ্দেশ্য হল বলতেছে যে মুখ্য এইমস অ্যান্ড অবজেক্টিভ উদ্দেশ্য হল কোন তর্ক কোন তর্ক প্রশ্ন কিংবা বিবাদের সেত টানা এই যে বিবাদ দুজন লেগেছে এখানে এই সেতটা কে টানবে আমাদের ভদ্রলোক তামাদি বাবা এই তামাদি বাবা প্রথমে প্রণীত হয় আঠারোশো উনষাট সালের এদিকে সেই কথাটুকু বর্তমান আইনটা উনিশশো আট সালে তখন এই যে কোনো তর্ক প্রশ্ন বিবাদের এই যে দেখো তো বাবারা এই যে বিবাদ এই যে দুইজনের মধ্যে কি তুমুল বিবাদ কত সন্তোষ জয়নের আপনি যখন রিটার্ন স্কিলে আবার এটাও হতে পারে তামাদ আইনের যদিও দেয় না আমি বার কাউন্সিল জুডিশিয়ারির দিকে লক্ষ্য রাখবো যে তারা যেন বাস্তব জীবনের প্রশ্নগুলো করে আমি জানি না কাদেরকে তারা এরা প্রশ্ন তৈরি করায় প্রশ্নের যে একটা সিজন ছিল তাদের ক্রিয়েটিভিটি এটা তাদের প্রশ্নে পাওয়া যায় না সো এটা দুঃখজনক বাংলাদেশ বার কাউন্সিলে বা জুডিশিয়ারিতে বসে কারা প্রশ্ন করছেন এটা খুবই কষ্টদায়ক বুকে কষ্ট লাগে বাস্তব জীবনে যে ব্র্যান্ডটার প্রশ্নটা পড়ে সমাজে কোনো রিফ্লেকশন আমার কাজই হলো না সেই প্রশ্ন করার কোনো দরকার নেই আমি মনে করি দ্যাট ইজ পার্সোনালি দ্যাট দ্য পার্সোনাল অপিনিয়ন দ্য অ্যাপ্রোচ ফ্রম দ্য সাইড অফ ল ডক্টর আপনি এই যে তিন ধারাটাকে পড়ছেন সন্তানেরা আমাদের দেশে আইনটা আসলে বুঝতেছে না যখন ডিপার্টমেন্টে পড়তেছে তো ডিপার্টমেন্টে কিন্তু তারা সুন্দর করে আইনের সাহিত্যিক যে একটা রস সেটা কি আইনের গোপন রহস্য কি উদাহরণ আর প্রখ্যাত মামলা একটা সন্তান যখন অ্যাডভোকেট হবে বা একজন জাজ সাহেব হবে বা হতে হতে বিচারক হবে জাস্টিস হবে বা সেখান থেকে চিফ জাস্টিস হবে আসলে কেন তারা দুর্দান্ত হচ্ছে না 
যার কেন হচ্ছে না তার মূল কারণ হচ্ছে তারা সত্যিকার অর্থে যেই ধারাটা পড়তেছে সেটা বাস্তব জীবনে মামলা কি হয়েছিল কি নিয়ে হয়েছিল এবং সেখানে কি তামাদের মেয়াদ অনুতে মামলা কি কারিজ কোর্ট করেছিল আদ কি হয়েছিল এই জ্ঞানটা বাংলাদেশে কোনো রাইটারের বইয়ে লিখতেছে না কোনো সমাজ ব্যবস্থা হ্যাঁ ডিএলআরে লিখতেছে তারা কিন্তু ডিএলআর কয়জন কিনবে তারা যে ইংলিশে লিখে রাখছে সেটা কি বাংলাদে হ্যাঁ একটা কথা আমাদের প্রাইম মিনিস্টার প্রায় বলে থাকে যে রায়গুলা বাংলায় লিখে ইংলিশে অনুবাদ করলেই তো হয় বা ইংলিশে লিখছে সেটাকে বাংলায় অনুবাদ করুক কত বড় কলিজা বাংলায় লিখে নাকি ইংলিশে অনুবাদ করবে সেই স্কিলড মানুষ কিন্তু পৃথিবীতে নাই চোদ্দ ডিসেম্বরে কুপুকাত করেছে সেগুলোকে সেই স্কিলড মানুষ আমরা না এই সমাজের দু একটা সিটা ফোটা মানুষ আমরা এই বাংলাদেশে আসি একটা দুটো জ্ঞান শিখলে ক্যাম্পাসে কেবল পা না দিতেই বলি দেয়ার ইজ ন গচ সো এটা ফাজলা মনে হয় যে ঠুকঠাক করে দিটা ঢিক দিলে নামাজ হয়ে যাবে সে বন্ধুরা আইনের সাহিত্যিক রস হচ্ছে আপনি সেই ধারার উদাহরণ কি আপনি মস্তিষ্কে নিতে পেরেছেন কখনো এবং সেটা আর যে একটা প্রখ্যাত আমাদের সমাজে সেই মামলা কি আলদু হয়েছিল কি হয়েছিল সেখানে ডিসিশন তারাই আইনি ভালো করবে লাইফটা একটু শেয়ার করে পুরো জাতিকে ইনলাইডেন করে দেন একটু ইনলাইডেন করে দেন টু ইনলাইডেন দা হুল সোসাইটি জাস্ট কুক্ষিগত আমরা কিন্তু হিংসা করি হিংসা হিংসার রাজ্যে থাকি আমরা ভাইরাল করি কাকে সব কিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে হুমায়ুন আজাদ বলেছিলেন সব কিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে তাহলে এখান থেকে একটা সন্তানকে তামাদের মেয়াদ অন্তে তিন ধারা বলছেন যেটা মামলা খারিজ হবে এই যে মামলা খারিজ যে কথাটা বলতেছে ভদ্রলোকেরা সেটা আসলে কোন মামলায় প্রখ্যাত মামলায় রায় এসেছে সত্যিকার এখানে আমরা অ্যাটলিস্ট যে সন্তানটা ওই পরীক্ষা ধরেন তামাদের পরীক্ষা আপনাকে রিটার্নে আসলো তামাদের মেয়াদ অন্তে মামলা খারিজ বলতেছে ইংলিশে আবার যদি বলে এটা কি দেখুন এই কত দুঃখজনক এটাই যদি বলে ডিসমিজাল অফ সুটস অ্যাট স্যাট্রা আফটার এক্সপায়ারেশন অফ ফ্রিউড এই বিধানটা তামাদি আইনের কোথায় আছে তখন কবি কে রে এটা কি যদি বাংলায় বলে তামাদের মেয়াদ অন্তে মামলা খারিজ তাহলে মনে থাকে কিন্তু সেটাকে যদি ডিসমিজাল ইংলিশ ব্যবহার করতেছে যখন তখন সন্তানের আর নাই ডিসমিজাল অফ সুটস অ্যাটসেট্রা এভাবে লেখে যখন বলতেছে আফটার এক্সপায়ার মানে কি আফটার প্রিয়ড এক্সপায়ার্স তখন এই কথাটা যখন ডিসমিজাল শব্দ ব্যবহার করে ইংলিশ ব্যবহার করছে বলে বলছে বিধিটি তামাদি আইনের কোথায় আছে তখন কিন্তু কি রে ভাই এ কোন কোশ্চেন করলো মূল কথা হচ্ছে মাথায় রাখবেন এবার একটা কিন্তু প্রশ্ন ফিফটি পারসেন্ট একটু লক্ষ্য রাখেন আমার কথা না হলে কিন্তু কপালে দুঃখ আছে যারা যারা এখনও আমাদের মডেল টেস্ট তাছাড়া হচ্ছে পাস করার যে ফিফটি পারসেন্ট কোশ্চেন হবে ইংলিশ টার্ম ব্যবহার করে ইংলিশ টার্ম ব্যবহার করে ফিফটি পারসেন্ট কোশ্চেন হবে বাংলা টার্ম ব্যবহার করে সো আপনাদের সিদ্ধান্ত কোন মডেল টেস্ট পড়বেন ল ডক্টরের মডেল টেস্ট পড়বেন না বাংলা সিস্টেমের পড়বেন নিজের বিবেককে প্রশ্ন করুন এই মডেল টেস্টটা এখানে দেখতে পাবেন যে আমরা মডেল টেস্ট দিয়েছি চল্লিশটা এখানে মডেল টেস্ট সেখানে আমরা এক হাজার টাকা নিচ্ছি এইটা আপনার তাড়াতাড়ি সংগ্রহ করুন তাড়াতাড়ি সময় গেলে সাধন হবে না আর যারা দেখা যাচ্ছে যে দেখ খুবই দুর্বল প্রকৃতির একটু অসহায় প্রকৃতির যে পড়ার সময় পায় না তাদের এতগুলো এক চল্লিশ গুণুন একশো মডেল টেস্ট যদি হয় চারেককে চার যদি করে দিই তিনটে শূন্য যদি এখানে বসে দিই একক ধরো শত চার হাজার প্রশ্ন পড়ার কোনো মানে হয় না তারা কি করবে মাত্র দুইশো প্রশ্ন পড়বে এই দুইশো প্রশ্নের বাইরে যদি আসে এই দুইশো প্রশ্নের বাইরে আসছে আমি প্রমাণ দিতে রাজি অবশ্যই লাইভটা ডাউনলোড দিয়ে রেখে দেবেন এরা এখানে কমন পাবে এখানে ইজিলি আমরা সেদিন থেকে বলছি আশি প্লাস আরও বেশি আসবে তবে আশি প্লাস কমন হবে এই আশি প্লাস কমন যদি সে আবার যদি চারটা অপশন বুঝে পড়ে তখন একশোটাই পাবে মানে যে চারটা অপশন সেট করেছি সেই চারটা অপশনই যদি মস্তিষ্কে ধারণ করে যে আমি এরকম কোশ্চেন বেশি করেছি নিচের কোন তথ্যটি ঠিক নয় তাহলে তিনটা দিয়ে সে ঠিক একটা ভুল তাহলে ওই তিনটাও যে পড়বে সে কিন্তু একশোতে একশো নম্বর কমন পাবে এখন কমন বিষয়টা ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের সমাজে সেই প্রশ্ন প্রণেতা আমরা দেখতে পাচ্ছি না আর আইনও বুঝতে পারি না যাদের যাদের লাগবে আমি বলে রাখা ভালো জাস্ট খালি এই নাম্বারটা লিখবেন পৃথিবীতে জিরো ওয়ান সেভেন এইট থ্রি 
सिक्स फोर थ्री वन सेभन फोर ये नम्बर में सरसर कल दिए हमारे नीते पर रकमारी डट कम थे अपन जार जेमन भल लागे और दुशो प्रश्न दाम बस कन्फिडेंसियल मेटर <coughs> से आनी सरसिमारे जो कर आसन तेल परवर्ती जिन देखे दी अपारा देखते चारधारा तो रिफ्लेक्शन एखे कोर्ट एक देखा गया है लेखा आ कोर्ट्स क्लस्ड तर मैं आदालत बंध चिंता करें आदालत की होता है से दिन बंध चारे मान कि चारे हमें देखे शाकिब आल हसान जो फोर मारे चारे क्यों क्रिकेट बल मारे तक मटी दिए घुरे घुरे जाए मैं आदालत से दिन शुए शुए आसे शुए आसे क्लोज मैं कोर्ट बंद एन कि आदालत शेष दिन मान से दिन क्योंकि शेष दिन छो कि धरो ये मामला नहीं गेसि एन जाए देखे से दिन ही केष दिन छो बुझार चेषा करें आदालत जे दिन गेसिल से दिन ही शेष दिन से दिन ही जाए देखे जो बंद आसे क्लोज आसे एन की बेपार एखी चारधारा बाबू आसे बोलते जे दिन खुलबे से दिन दाखिल करा जा दिन आदालत खुलबे से दिन से मामला जे आपिल आवेदन यहाँ को धार क्षेत्र प्रजोज्य एट आर क्यों बोझे ना क्यों तीन धारा कीसर क्षेत्र प्रजोज्य चार धारा कीसर क्षेत्र प्रजोज्य यार ना बुझले क्योंकि समस्या से आपिले क्षेत्र ना मामलार क्षेत्र ना से आवेदन क्षेत्र ये क्योंकि बुझा आर जरूरी एक फैक्टर हो दाड़ी है आसले कीसर आवेदन से करे ये क्योंकि बुझते सबको धारा जो एप्लीकेशन से धरते परिना तर मैं आदालत बंद थका अवस्था तमाम मेद उत्तीर्ण हो भलो कथा क्योंकि बुझे रखा भलो आसले को कीसर क्षेत्र प्रजोज्य ये आर क्यों बुझा लागे धरें तीन धारा कीसर पड़े प्रजोज्य तीन धारा जो ऊपर देखल से तीनटे क्षेत्र प्रजोज्य कीसर क्षेत्र मूल मामला एपिल आवेदन मु मुआ मुआ तर मैं तीनटे क्षेत्र क्योंकि प्रजोज्य खेल रखें क्योंकि आदालत चारे आसे कि मूल मामला वोट तो मैं एस एवहन तो शिखल कथा हे चारधारा आसले कीसर क्षेत्र प्रजोज्य बुझते हो एखने एक लक्षणीय विषय तमामी आईने जो धाराटा अपनी पढ़वें मस्तिष्क दिए मजादार एक विषय देखें खूब ही सौंदर्य जी धारा पढ़ें ना क्या से प्रजोज्य को क्षेत्र हो और प्रजोज्य होना को क्षेत्र एटा जे जानबे ना तर आईन पर लाभ नहीं प्रजोज्य नय को क्षेत्र तेल तीन धारा क्योंकि देखल यार तीनटा क्षेत्र ही प्रजोज्य कि सूट एपिल एप्लीकेशन सावहन तेल देखा जाटा पहले प्रजोज्य एक क्षेत्र तेल तीन धारा प्रजोज्य नय को क्षेत्र से सन्तान के बला हे तक बोलते ना ता तो जानी ना हाय रे भाई ये आईन पढ़ी हमारे अंदाजे मैंने पढ़ा लागे तई पढ़ी और बकाउल्ला बोके जाए शुनी बांगलेशे ये हे एक अवस्था हमें भाइरल करते एक दल गर्धव दे समाज व्यवस्था जरा कि बोलो जो हुमायन आजाद सम्भवतः से कारण आक्षेप कर तरह कवित बोले गेस सबकि नष्ट दिन अधिकारी जाए धाराटा तीन धारा को क्षेत्र प्रजोज्य नय मैं को क्षेत्र में प्रजोज्य को क्षेत्र में प्रजोज्य नय प्रजोज्य बोले दी सूट एपिल एप्लीकेशन ए देखी तो कौन पंडित आसे जो प्रजोज्य नय को क्षेत्र ये एक बोलें तो भाइयारा देखे अपना आईन कत पर समाज व्यवस्था हो मिसाई पड़ा लगे तई तम मेदनते मामला खानी शेष वो अतटुकु ज्ञान मूल मूल कथा हे एक मानुष बुझे पड़े ना बुझते पूर्व पाकिस्तान बनम जे अब्दुल हामिद दर्जी सहेब इसे गेसें जेटा देखे हैं जो विलम्ब मौकूपर जो एक दुर्दान केस कन्डनेशन अब डिले भद्रलोक साहेब मोहम्मद शाहीन दर्जी सर हमारे साथ जुक्त हो सो उन्नी एक कमेंट हमें जनर लेकर अनेक बजे बोल तारे माथाय रखते हैं एक जेनारे प्रोजेक्ट एक्टे आसे ये विषय कि विषय आसे जख आपनी बुझबें जो क्यों बजे बोलते से तक भावते हैं भलो आसे तर मैंने जेनारे प्रोजेक्ट एक्टे जखने हि बुझा से अटो आसे तर मैं अपना एक कमेंट एक शाहीन दर्जी सहेब जो कथाटा बोलें एक कथाटा अपना एक विवेक बोलें तो उन्नी जान बोलें आपनार लेकर अनेक बजे 
সুন্দর একটা কথা বলেছেন খুবই সুন্দর এটা কিন্তু ভালো বলা এই ছেলেটা সত্যিকার আমাকে ভালোবাসে এই জন্য নেগেটিভ কমেন্ট করেছে মাথা রাখবেন পৃথিবীতে যারা ভালোবাসে তারা নেগেটিভ কমেন্ট করবে আর যারা ভালোবাসে না মিথ্যাই বলবে যে জাকির নায়েক ওই দেন হ্যান ত্যান এই কথাগুলো আমরা অ্যাপ্রেস করি সত্যিকার অর্থে এই হচ্ছে প্রকৃত ভালোবাসে আমাকে যে লিখতে পারল বাজে কারণ কারণ হচ্ছে সে প্রকৃতপক্ষে তারাই নেগেটিভিটি সবচেয়ে শক্তিশালী একটা অ্যাপ্রোচ তারপরে বলতে চাই আপনাদের কি মনে হয় আমাদের এই শাহিন দর্জি পূর্ব পাকিস্তান বনাম আব্দুল হামিদ দর্জিতে আমরা পড়েছিলাম বিলম্ব মৌকুপের একটা দুর্দান্ত খেলা তিনি কি ঠিক বলছেন কি না এটা কিন্তু সত্যিকার অর্থে তিনি ঠিক বলছেন কেন ঠিক বলছেন যে মানুষ যাকে শাসন করে নেগেটিভিটি ছড়ে দেয় মাথায় রাখবেন সে সত্যিকারে বুঝতে পেরেছে ক্লাসটা তার কলিজাই ভালো লেগেছে এই জন্য সেটা লিখছে মানে সুন্দর লাগার কারণেই তিনি বলতেছেন যে আদালত শেষ দিন বন্ধ খুললে দেখেন আবার বলতেছে যে ধারাটা পড়তেছে সেটা কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আর কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় সেটা কিন্তু ওনার মস্তিষ্কে ঢুকে গিয়েছে আবার যখন বলেছিলাম রাজেন্দ্র নাম শান্তা কেসে কী হয়েছিল তার মস্তিষ্কে ঢুকে গেছে সে বন্ধুরা আমরা কিন্তু সময় নষ্ট করব না আপনারা একটু আমাদের পরবর্তী বিষয়টার দিকে আমরা চলে আসবো এই যে বিলম্ব মৌখুব আপনারা দেখেছেন আমাদের দর্জি সাহেবও চলে এসেছেন এই বিলম্ব মৌখুব কখন করা হয় এই যে বিলম্ব মৌখুব মানে কিছু কিছু সময়ে আপনি যে তিনি দেখে আসলেন যে এই জিনিসটা যে তামাদের মেয়াদন্তে মামলাটাকে খারিজ করে দিবে বেল থাকে না সেটার উল্টা কথা এসে বললো এখানে এসে আবার যে কিছু কিছু জিনিস আছে সেটা কিছু কিছু কি ধারা দেখেই আমরা ডিসিশন নিতে পারবো পাঁচটা বিষয় কারণ পাঁচে পাঁচটা বিষয় আছে এই ক্ষেত্রে আবার বিলম্ব মৌখুবের সুযোগ আছে এখন কিভাবে এই ভদ্র লেডিটা কি সুন্দর করে দেখাচ্ছে তার দুর্দান্ত খেলা সে দেখাচ্ছে যে এই যে টাইমটা আমি খুশি হয়েছি এর নাম হচ্ছে ধরেন একটা দিলাম একটা লাবণ্য ক্যারেক্টার সৃষ্টি করলাম যদিও লাবণ্য ক্যারেক্টার আমরা দেখেছিলাম শেষের কবিতার রবি ঠাকুরের অনুমতি নেওয়া উচিত ছিল তারপরে দিলাম কারণ রবি বাবুকে আমরা ভুলিনি উনি কিন্তু একটা বিলম্ব মৌখুব পেয়েছে তাই বলছে ও ও আমি পেয়ে গেছি একটা বিলম্ব মৌখুব কী ক্ষেত্রে পেলেন আমরা একটু সেটা দেখব পাঁচ ধারায় পাঁচটি বিষয় বিলম্ব মৌখুব বা কন্ডোনেশন অফ ডিলে দেওয়া হয় কন্ডোনেশন অফ ডিলে জিনিসটা কি কড মানে পানির আবার কড বড না এটা হচ্ছে কন্ডোনেশন অফ ডিলে এই কন্ডোনেশন অফ ডিলেটা কেমনে দিচ্ছে এ খুবই খুশি এই লেডিটা লাবণ্য নামের মেয়েটা লাবণ্য তুমি চলে গেছো তো কি হয়েছে আমার আছে বুনছেন বার্নার লুকা পেসোয়ালির দুর্দান্ত সমীকরণ এ ইকুয়াল টু এল প্লাস ওই লাবণ্য তুমি চলে গেছো তা কি হয়েছে আমার আছে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের মতো দুর্দান্ত প্যামলীলা নজরুলের অবাক করা কবিতা বিদ্রোহী কবিতা আর রবি ঠাকুরের নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ লাবণ্য তুমি চলে গেছো তা কি হয়েছে আসুন তাহলে এই বিলম্ব মৌখুব কীভাবে করলেন পাঁচটা বিষয় সেটা বুঝতে গেলে আপনাকে সফিক্স ম্যাথডের দিকে চলে আসতে হবে সেখানে বলতে হবে ক্যারেক্টার ক্রিয়েট করে এ এল সাহেব এ এল সাহেব আর ই স্কোয়ারে বসে আসেন এ এল সাহেব আর ই স্কোয়ারে বসে আসেন এখন চিন্তা করতে পারে একদল সভ্য পৃথিবীর মানুষ যে এত স্কোয়ার শুনছি আর ই স্কোয়ার জীবনে শুনিনি আমরা তো শুনেছি রেড স্কোয়ারের কথা মস্কোতে অবস্থিত এই রেড স্কোয়ার কোথায় অবস্থিত বিভিন্ন স্কোয়ার আমরা শুনেছি টোকিও স্কোয়ার রেড স্কোয়ার আমরা শুনেছি ইউনিভার্সিটি স্কোয়ার রেড স্কোয়ার মস্কোতে অবস্থিত আমরা এটা শুনেছি কিন্তু শফিক নজরুল কী বাজে জিনিস নিয়ে আসলো যে এ এল সাহেব নাকি আর ই স্কোয়ারে বসে আছেন তাহলে দেখা যাক পাঁচটা বিষয় কি এতে আপনি দেখবেন অ্যাপেল যখন আপেল করার সময় হ্যাঁ কখন বিলম্ব মৌখুক করবে সেটার জন্য কিন্তু একটা কথা আছে সেটা হচ্ছে কি আমরা বলতে পারি চারটা শর্ত যদি বলি এই ছেলেটাকে আমরা ক্রিয়েক্টার সৃষ্টি করলাম তার নাম দিয়ে দিলাম যোগু তার নাম কি দিয়ে দিলাম যোগু যোগু সস কিনে দোকান থেকে সস কিনে তাহলে যোগু সস কিনে কি জিনিসটা যতে হচ্ছে যথেষ্ট কারণ থাকতে হবে একটা যে বিলম্ব মৌখুব করবে সেটার কিন্তু যথেষ্ট কারণ থাকতে হবে আব্দুল ওয়াহাইদ আরসাজ বাংলাদেশ কেসে আমরা দেখেছি এই যে যথেষ্ট কারণ এটা কিন্তু সহজে উনমেয় সাফিসিয়েন্ট কজ আমরা সহজে বুঝতে পারবো না বিভিন্ন মামলার ঘটনা এবং প্রেক্ষাপট থেকে সেটা আমাদের অনুধাবন করতে হবে এখন গুতে হচ্ছে গুরুতর অবহেলা যেখানে থাকা যাবে না আন্দাজে আপনি গুরুতর অবহেলা করছেন তা হবে না তার মানে হি হু সিক্স ইকুয়েডি মাস্ট কাম উইথ ক্লিন হ্যান্ডস তার মানে যে 
পুতিকার এই যে জিনিসটা চাচ্ছে তাকে ক্লিন হ্যান্ডে আসতে হবে পরিষ্কার হাতে হৃদয় পরিষ্কার করে আসতে হবে তখনই আপনাকে বিলম্ব খুব করবে কোথায় করবে এই আপি নিয়ে করবে এরপরে এর এল আসে এল থেকে লিপ টু অ্যাপেল মানে আপিলের অনুমতি চায় আপিলটা করতে পারবে এরপরে কি আছে আর দুইবার আছে প্রথম আর হচ্ছে কি দ্বিতীয় আর কি রিভিউ প্রথম আর আর পরের আর হচ্ছে রিভিশন এই রিভিউ আর রিভিশন এই রিভিউ রিভিশনের বিধান কোথায় আছে একশো আটান্ন থেকে শুরু করে একশো তিরাশির খেলা কিন্তু রিভিশন জিনিসটা ফৌজদারিতে আপনি দেখবেন এর তামাদের মেয়াদ কিন্তু তামাদের আইনে লেখা স্পষ্ট নাই আপিলের আর যে তামাদি সেটা বর্ণিত হয় এবং প্রখ্যাত নজির থেকে সেটা আছে আমরা কোর্টে প্র্যাকটিস অনুযায়ী আমরা এটা রিভিশনের মেয়াদকে কল্পনা করি এরপর যেটা এ আছে এ দ্বারা হচ্ছে অ্যানি আদার অ্যাপ্লিকেশন এগুলো বাদেও রিভিউ রিভিশন এগুলো বাদেও অ্যানি আদার অ্যাপ্লিকেশন সেখানের ক্ষেত্রেও এইতে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা এই পাঁচটা বিষয়ে বিলম্ব মৌখুব করতে পারবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে কখন এই যে যোগু সস কিনে যতকে সেখানে যথেষ্ট কারণ থাকতে হবে এই যথেষ্ট কারণের একটা দুর্দান্ত খেলা আমরা দেখেছিলাম সম্ভবত আমরা দেখেছিলাম মনে পড়ে কিনা আব্দুল ওয়াহেদ ভার্সেস বাংলাদেশ কেসে আব্দুল ওয়াহেদ ভদ্রলোক এই আব্দুল ওয়াহেদ অ্যান্ড আদার্স ভার্সাস বাংলাদেশ কেসে আমরা একটা ডিসিশন দেখেছিলাম সম্ভবত বারো বিএলডি একটা বাংলাদেশ লিগাল ডি বারো বিএলডি পেজ নাম্বার কত একশো আটত্রিশ সম্ভবত হতে পারে আপনারা লিখে ফেলুন এই পেজে আব্দুল ওয়াহেদ অ্যান্ড আদার্স ভার্সেস এই কেসে আমরা দেখে ফেলেছিলাম যে আপিল বিভাগ তার মন্তব্য এডি কিন্তু মন্তব্য পেশ করছে না আসলে যথেষ্ট কারণ এটার সাফিসিয়েন্ট কজ আপনি কিভাবে নির্ধারণ করবেন এটা তো আর দেখা যাচ্ছে না কোনটাকে আদালত যথেষ্ট কারণ মনে করবে তখন বললেন প্রত্যেকটা যে কোনো মামলার ঘটনা এবং তার প্রেক্ষাপটের উপর নির্ভর করবে কোনটা যথেষ্ট কারণ এখন যথেষ্ট কারণ কেমন হতে পারে আমরা কিন্তু দেখেছিলাম পূর্ব পাকিস্তান বনাম আব্দুল হামিদ দর্জির কেসে আমরা দেখেছিলাম এই পূর্ব পাকিস্তান বনাম আব্দুল হামিদ আমাদের দর্জি সাহেব এসেছে যে পূর্ব পাকিস্তান বনাম আব্দুল হামিদ দর্জিতে কি দেখেছিলাম সেদিন এই আব্দুল হামিদ দর্জি কেসে আমরা যেটা দেখতে পেয়েছিলাম যে সেখানে তারা বলছেন যে জন্ডিস রোগে একজন আক্রান্ত হয়েছে এই যে জন্ডিস রোগ সেটাকে কি আপনি কি বলবেন বলেন তো ভাইয়েরা সাফিসিয়েন্ট কারণ বলবেন না তো সেখানে কিন্তু কতদিন বিলম্ব মৌখুব করা হয়েছিল একটু কমেন্টে জানান আরেকটা কথা হচ্ছে যথেষ্ট কারণ আমরা কিন্তু বুঝতেছি ধরুন এখন ডেঙ্গু হচ্ছে ঢাকাতে খুবই এই ডেঙ্গু কারো হয়ে গেল বা করোনা ভাইরাস কিছুদিন আগে চলে গেল এগুলোকেই বলা হচ্ছে যথেষ্ট কারণ বা দেখা যাচ্ছে উপকূলীয় অঞ্চলে খুবই বন্যায় ভেসে যাচ্ছে সিলেট ভেসে যাচ্ছে তৌহিদ আফ্রিদি সেখানে ত্রাণ দিচ্ছে আমাদের ব্যারিস্টার সমন সেখানে ত্রাণ বিলে দিচ্ছেন তো এগুলোকে আসলে আপনি যথেষ্ট কারণ বলবেন এবার যোগুর গুতে হচ্ছে গুরুতল অবহেলাত কিন্তু সেখানে থাকা যাবে না গ্রস নেগলিজেন্স থাকলে কিন্তু আপনাকে এই বিলম্ব মৌখুব আদালত কখনোই করবে না এই এত দেরি করে আসছিস কেন এই মেয়েটা কিন্তু দেরি করেনি এই মেয়েটা এত হাসতেছে যে যাক রে সময় পেলাম রে যাক কত সুন্দর আমাকে আদালত বিলম্ব মৌখুব করে দিল এরপরে কি সস দন্ত সতে হচ্ছে এই দন্ত সতে আপনি দেখবেন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা থাকা লাগবে আন্দাজে হবে না আপনি যে আপিল করতে গেছেন সে আপনি ধরেন লেট করছেন কত পাঁচ বছর দশ বছর বা চারশো বিশ দিন বা দুশো একুশ দিন বা চারশো একচল্লিশ দিন এগুলা কিন্তু মামলাতে আসে চারশো একচল্লিশ দিন কেউ করছে দুশো একুশ দিন কেউ করছে বিলম্ব তাদের কেউ মাপ করছে আবার মাপ করেনি তার মানে বিলম্ব মৌখুবটা কখন মৌখুবও করে আবার কখনো করেও না সেটা কিন্তু প্রখ্যাত নজির থেকে শিখতে পারবেন আমাদের রিটার্ন নোট থেকে আপনারা সেটা বুঝতে পারবেন তাহলে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা যদি আপনি দিতে না পারে তাহলে কিন্তু বিলম্ব মৌখুব করা যাবে না আর ব্যাখ্যা যদি দিতে পারেন তাহলে সন্তোষ যাবে এই নিয়ে এটা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিয়েছিল সেদিন খুবই সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন এর পরে যে বিষয়টা আমরা দেখব আরেকটা স আছে এই সতে বলা হচ্ছে সরল বিশ্বাসে সম্পাদন হতে হবে এই যে সরল বিশ্বাস একটু আগে আমরা পরে আসলাম দুয়ের সাথে আসে সেটাই আবার প্যানেল কোড প্যানাল কোড ভদ্রলোক বান্য ধারাতে বলতেছে সরল বিশ্বাস দ্যাট দ্য গুড ফেথ সেই বিশ্বাসে কিন্তু আপনাকে ব্যাখ্যা করতে হবে তখন কিন্তু আপনি পাবেন বিলম্ব মুখুব এখন প্রশ্ন আপনাকে হতে পারে কেমনি প্রিলিতে একটু দেখে ফেলি ভাইয়ারা এই পাশে বলবে যে বিলম্ব মৌখুব করা হয় কতটি ক্ষেত্রে আপনি উত্তর করবেন মুখস্থ করতে হবে না পাঁচ আসে পাঁচটি ক্ষেত্রে এবার প্যাস যদি কোশ্চেন দেয় বলে যদি 
যে এরকম কোশ্চেন করে আমি কোশ্চেন করলে অবশ্যই এরকম করতাম পূর্ব পাকিস্তান বনাম আব্দুল হামিদ দর্জি এটি কোনটির সাথে জড়িত কোশ্চেন করতাম বৈধ অপরের কথা বিলম্ব মুখোভ লিগাল ডিজাবিলিটি তারপরে কোশ্চেন করতাম প্লে অফ এলিবি বা রেস জেস্টাই কিন্তু এরা কোশ্চেন সৃজনশীল করে না মানে যেখান থেকে জ্ঞান আহরণ করে কোনো কাজে লাগে না সেই অ্যাডভোকেটের তার মানে সিনিয়ররা দিবে দুশো টাকা চা বিস্কুট খায় বাড়িতে আসা লাগবে নাথিং এলস যেখানে জ্ঞানের রিফ্লেকশন ঘটে সেই কোশ্চেনগুলো কিন্তু বার কাউন্সিল জুডিসিয়ারি করছে না কেন করছে না কারণ আল্লাহই ভালো জানে কারণ হয়তো খুঁজে চাচ্ছে যে সবচেয়ে গর্ধবগুলো যেন টিকে যায় তো মূল কথা হচ্ছে কথা হচ্ছে যে জিনিয়াসরা টিকলে এ সমাজ সভ্যতাই ভালো কিছু করবে তারা সমাজ বিনির্মাণে কাজ করতে পারবে আচ্ছা আমাদের স্যারকে লিখেছেন একটা স্যার লিখেছে আপনাকে আমার হিংসে হয় কারণ আপনার মতো এত সুন্দর লেকচার আগে কখনো শুনিনি আমাদের এক কোনো স্যার বলছেন আমি দেখতে পাচ্ছি না কমেন্টটা কোনো হয়তো দুর্দান্ত স্যার আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন হয়তো আমরা দেখতে পাচ্ছি না দেখা যাক পরে দেখব আমরা পরে দেখতে চাই যেহেতু আমাদের ক্লাসগুলো সুন্দর প্রেজেন্টেশন না দিলে সন্তানেরা খুব গভীর রাত্রে বারোটা বেজে যায় তাদের হৃদয়টা ক্ষত বিক্ষত করে দিয়েছে বার কাউন্সিল আন্দাজে একটা কোশ্চেন করে জুডিসিয়ারি একটা কোশ্চেন করতেছে তো মূল কথা হচ্ছে ক্রস প্রশ্ন পনে তার দুর্দান্ত হতে হবে সৌন্দর্য যেটা যেই জ্ঞান আরোহণ করে আহরণ করে কারো কাজে লাগলো না সেই জ্ঞান আপনি পদ্মা সেতুর পিলার কটা মেট্রো রেলের স্টেশন কটা এগুলো পরে আপনি কি করবেন পদ্মা সেতু বানায় কিভাবে সেটা বল মেট্রো রেলের স্টেশন কটা হবে এটা জানে এই বাংলাদেশে কিছু হবে না ওরা জানেই যে মূর্খ বসে দিলে বোতল খাওয়া হবে কথা হচ্ছে কি যে মূর্খদের যদি চেয়ারে বসে দেই আপনি কখন বুঝবেন একটা সমাজ একটা দেশ নষ্ট হয়ে গেছে ঠিক তখনই বুঝবেন যখন দেখবেন যে মূর্খুরা মস্তদে বসে আছে আর জ্ঞানীরা পালিয়ে যাচ্ছে আর শাসকরা যখন কথা বলছে কথায় কথায় মিথ্যা কথা বলছে আর গরিবেরা আরও ধৈর্য হারা হয়ে যাচ্ছে আর ধনীরা কেমন যেন আরও কৃপণ হয়ে যাচ্ছে ঠিক তখনই আপনি বুঝবেন একটা সমাজ একটা দেশ ধ্বংস হয়ে গেছে স্টেটেড বাই হজরত আলী রাজা আল্লাহ আনহু কত শো বছর আগে পনেরোশো বছর আগে কে দিল তার মাথায় এই মস্তিষ্কে এই ব্যান্টুকু দেখেন আপনার বিবেককে প্রশ্ন করে দেখুন ওয়াট অ্যান অ্যাপ্রোচ প্লেড বাই হজরত আলী রাজা আল্লাহ আনহু ভুলে গেলে হবে না ভুলে গেলে হবে না জাতি আপনি তখনই বুঝবেন সো আসুন এখান থেকে কি কোশ্চেন হতে পারে এখান থেকে কোশ্চেন লিখে রাখেন হানড্রেড পার্সেন্ট একটা আসবে এবারে হানড্রেড পার্সেন্ট কেমন হতে পারে কোশ্চেন করবে বিলম্ব মুখুব বা ইংলিশ ধরে যদি করে কন্ডোনেশন অফ দিলি এটি কোন ধারার রিফ্ল্যাকশন কোন ধারায় প্রতিফলিত হয়েছে পাঁচ ধারা উত্তর করবেন যদি বলা হয় বিলম্ব মৌখুব করা হয় কতটি ক্ষেত্রে বিলম্ব মৌখুব আমরা পেয়েছি পাশে এরপরে যদি প্রশ্ন করে নিচের কোনটি বিলম্ব মৌখুবের কারণ নয় বলেই বলতেছে যথেষ্ট কারণ গুরুতর অবহেলা থাকবে না অসন্তোষজনক ব্যাখ্যা সরল বিশ্বাসে সম্পাদন তাহলে উত্তর করবেন অসন্তোষজনক ব্যাখ্যা এবার যদি প্রশ্ন করে পূর্ব পাকিস্তান বনাম এটা তো জীবনে করবে না ওই জ্ঞান নাই ভিতরে আন্দাজে কোশ্চেন পুনা দাদা গর্ধবদের দল আমার মনে হয় গর্ধবদের দল কারণ আমি খুবই উগ্র হয়ে যাচ্ছি সম্ভবত পুরোটাই গর্ধবদের দল তাদের কোশ্চেন করতে হবে অ্যাপ্লিকেবিলিটি ইন আওয়ার সোসাইটি ইন ট্র্যাকিং দিস অ্যাপ্লিকেশন থ্রু হুইস হি অর সি ক্যান can cut a good figure in the future life but unfortunately the law students in our society they can't understand what the aims and objectives of the bar council or the judiciary ami jani na i don't know jodi apnara janen ektu comment e janiye den please mol kotha hocche ei tar bilombo mokhuper ei bilombo mokhuper application kon ta hoyeche seta amake jante hobe ami mas kine anbo na মাস কিভাবে পয়দা করতে হয় সেটা শিখা মেট্রো রেলের রেজিস্ট্রেশন কয়টা বিসিএস এ কোশ্চিন হয় বিজিএস সহকারী জজে কোশ্চিন হয় পদ্মা সেতু কবে উদ্বোধন করা হলো কোশ্চিন হয় কত দুর্ভাগা জাতি আমরা হতে পারি বাংলাদেশে কত দুর্ভাগা জাতি হতে পারি কাদের বসে রাখেছি সেখানে আপনার বিবেককে একটু প্রশ্ন করুন হয়তো বলতে পারেন দিস ইজ ট্রেড এন্ড স্টাডিশন রাষ্ট্রদ্রোহিতা ইয়েস আমিও খুব তাড়াতাড়ি চলে আসব রাষ্ট্রদ্রোহিতা নাশকতার মামলায় ফাঁসির মঞ্চ থেকে তৈরি থেকে তো বন্ধুরা আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে আসলে এই বিলম্ব মৌখুব যে করছে কয়টা কারণে করতেছে আপিল লিপ্ট আপিল রিভিউ রিভিশন অ্যানি আদার অ্যাপ্লিকেশন ভালো কথা 
আপনি সূত্রও শিখলেন এল সাহেব আর স্কোয়ারে বসে আসেন এখান থেকে আপনি মনে রাখতে পারলেন ভালো কথা কিন্তু এই জিনিসটার সত্যিকার অর্থে আমাদের সমাজে সত্যি কি ঘটে গেছিল সেগুলোর থেকে প্রশ্ন করা উচিত আমি মনে করি আমি জুডিশিয়ারের সাথে জুডিশিয়ারের সাথে বার কাউন্সিলের সাথে আকুল আবেদন করবো আপনারা অনেকেই জাস্টিসরা দেখে আমার লাইফ বিচারপতিরা দেখে প্রত্যনীয়ত প্রত্যেক দিন ফোন দেয় বিচারপতির সন্তানরা আমার কাছেই পড়ে সো আমি লক্ষ্য রাখব তাদের সন্তানরা যদি রিকোয়েস্ট করে যে বাস্তবিক প্রায়োগিক জ্ঞানের কোয়েশ্চেনগুলো এখানে তুলে ধরবেন আন্দাজে যে সমাজে পড়ে লাভ নাই সেই প্রশ্ন করে কোনো লাভ নাই সমাজ বিনির মানে একটা মূর্খ জাতি আমরা রেখে যাচ্ছি পৃথিবীতে পরবর্তী প্রশ্নে আমরা চলে আসি ছয় ধারা কি বলছে বৈধ অপারগতা বৈধ অপরগতাকে কোশ্চেন যদি ঘুরে দেয় লিগাল ডিজাবিলিটি কোথায় আছে তখন কিন্তু উত্তর আপনি করে ফেললেন লিগাল ডিজাবিলিটি এটা তারা কোশ্চেন করেছিলেন গতবারে লিগাল ডিজাবিলিটি কত ধারায় উত্তর ছয় এই কোশ্চেন করে বার কাউন্সিল যে কোশ্চেনটা করলেন যেই করুক এই বার কাউন্সিল যে কোশ্চেনটা এটা করলেন এই কোশ্চেন শিখে চার পয়সা মূল্য রায় এখানে আসলে লিগাল ডিজাবিলিটি কোথায় ঘটেছিল আমি কেন এই যে লিগাল ডিজাবিলিটি কোর্ট দিয়ে দিছে এ আর হুইল চেয়ারে বসে আছে এই কোয়ানামের এই ভদ্রলোকটা হুইল চেয়ারে বসে আছে এদিকে কোর্ট সাহেব ভদ্রলোক আদালত সাহেব তার জাজমেন্ট দিচ্ছে লিগাল বৈধ অপারগতা এই যে বৈধ অপারগতা পাঁচ ধারা কিসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সেটা কিন্তু আমরা কিন্তু বুঝতে হবে আমার আগে বলে ভালো যে পাঁচ ধারা আগে যেটা পড়লাম ওটা কিন্তু মূল মূল মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় একটু লেখে রাখুন এটা পরীক্ষায় আসবে একশো পার্সেন্ট আসবে এবারে বলবে যে কারণ এই ধরনের সস্তা কোশ্চেন দিবে তাও এটা একটু ভালো মানে মেনে নেওয়া যায় এরকম দিলে আমি মনে করি ভালো হবে যদি বলে যে পাঁচ ধারা প্রযোজ্য তো ওই পাঁচটা ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় কোন ক্ষেত্রে সেটা কত রে ভাই তুই তাহলে মূল মামলার ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য নয় এই কোশ্চেনটা করলেও আমার একটা শান্তি লাগবে মাঝে মাঝে করছে আমি বলবো না সবাইকে এক একদমে রাখবো না মাঝে মাঝে কিছু আসে তার মধ্যে সিটা ফোটা তো মূল কথা হচ্ছে তাহলে পাঁচ ধারা মূল মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় কিন্তু এই পাঁচ ধারা যদি মূল মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় তাহলে চোদ্দ ধারা কিন্তু যায় সেখানে আবার মূল মামলা সুটের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সেটা আপনি করেছেন এটা আবার বুঝতে হবে পাঁচের সাথে চোদ্দের যে বৈপরীত্য দাদা এখন আমি আমি কোয়েশ্চেন করলে করতাম এরকম পাঁচ ধারার ব্যতিক্রম ধারা কোনটি এটা একটু ক্রিটিক্যাল সে কিন্তু জ্ঞানের সাগরে চলে যাবে কিন্তু এই যে বৈধ অপারগতা এটা শিখতে গিয়ে আমরা দেখেছি কষায় বৈধ অপারক হুইল চেয়ারে বসে আছে এখন সেটা মনে রাখার উপায় কি নাউজু বিল্লাহ নাউজু বিল্লাহ নাউজু বিল্লাহ আমরা সবাই জানি না থেকে লিখে ফেলেন নাবালক হবে মাইনর এই যে নাবালক এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য উ থেকে উন্মাদ আমি উন্মাদ আমি সেই দিন হব শান্ত যাবে উৎপীড়িতের কলা হল আকাশে বাতাসে ধুনিবে না জড়বুদ্ধি সম্পূর্ণ এর ইংলিশ আবার দিতে পারে মাইনর উন্মাদ ইন স্যান ইন স্যানিটি বা ইনমেন জড়বুদ্ধি ইডিওসি বা ইডিয়ট অনেক সময় ইডিয়ট গালি দেয় জড়বুদ্ধি সম্পূর্ণ বা জড়বুদ্ধ আইন বলছে এই কটা কথা এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমার এই যে আমরা সয় পড়লাম বৈধ অপরগতা কিন্তু সয়ে কিন্তু নাই শুধু সয়ে বললো ঠিক আছে টার্ম কিন্তু সয় থেকে টোটাল সাত আট নয় তাহলে পরীক্ষায় কোশ্চেন করা উচিত ছিল এরকম যে লিগাল ডিজাবিলিটি সংক্রান্ত ধারা নয় কোনটি অপশন তাহলে দিত এরকম ছয় সাত সাত আট আট নয় দশ এগারো তাহলে উত্তর হবে দশ এগারো এই যে ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রোচে যখন একটা সন্তানকে প্রশ্ন করা হবে তখন কিন্তু সে বুঝে বুঝে আইনটা পড়বে কিন্তু দেখা যাচ্ছে আনফর্চুনেটলি কি যে কোশ্চেন করে আল্লাহই ভালো জানে পড়ালেখা নাই যে আন্দাজে দেওয়া লাগবে তাই খুবই ব্যস্ত দেখায় ব্যাপক ব্যস্ত আসলে প্রকৃতপক্ষে মানুষ কেউ কিন্তু ব্যস্ত না মিথ্যা অভিনয় বন্ধুরা একটু কমেন্ট করেন কেমন হচ্ছে একটু কমেন্ট করেন প্লিজ বড্ড একটু কমেন্ট করেন তো ভাইয়েরা আমরা এটা বুঝবো যে লিগাল ডিজাবিলিটি সংক্রান্ত ধারা কিন্তু সয় খেয়ালি নয় সয়ে যে বলছে তার মানে এই নয় যে শুধু সয় ধারা প্রিয় বন্ধুরা বলেন খাওয়ারও টাইম পায়নি একটু একটু করে রুটি খাচ্ছে কিছু মনে করেন না একটু কমেন্ট করেন দেখি কমেন্টটা দেখলে একটু শান্তি পাওয়া যায় 
লাইক কমেন্ট দিবেন লাইক কমেন্ট দিলে হবে হিরো আলমের মতো আমি ভাইরাল হয়ে যাব তখন দেখবেন যে নাশকতার মামলায় আটক হয়ে গেছে অ্যারেস্ট তখন ভালো লাগবে আপনাদের ধরেন রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলায় আমি আটক হয়ে গেছি তখন আপনাদের ভালো লাগবে একটু কমেন্ট করেন সবাই লাইক দেন বিভিন্ন লাইক কমেন্ট করলে হবে কি আই এম দা হিরো আলম ইন ফিউচার লাইফ আই উইল বি দা গ্রেটেস্ট হিরো ইন দ্য ওয়ার্ল্ড প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার কারণ এই সময় যারা তার কপালটা খুলে যাবে আমাদের এই সময় যারা প্রিপারেশন নিবে আইনটা এরকম বুঝে বুঝে পড়বে আসলে আমাদের দেশে কোশ্চেন করে বৈধ অপরগতা কোথায় আছে এইরকম কোশ্চেন করে ওই গেন্ডে লাভ নাই এই কোশ্চেন হচ্ছে ওই রকম যেমন বিশেষের কোশ্চেন হয় কি দেখেন সংবিধানের কোন ধারায় আইনের দৃষ্টিতে সমতা আছে কেমন কথা কাক কোশ্চেন করতে দেয় আমি বুঝি না সংবিধানে ধারা পাইল কই হ্যাঁ সংবিধানে ধারা আছে না অনুচ্ছেদ এরা বোঝাই না যে ধারা কোনটা আর অনুচ্ছেদ কোনটা তাদেরকে প্রশ্ন প্রণেতা বানিয়ে দেয় মোবারক হোসেন রাজ বলতেছেন স্যার সো ফানি টেক সো ফানি সবাস ফানি ইজ নট মিনস দ্যাট দ্য অল টাইম ফানি ফানি ইজ এ ট্রাম লাইক দিস ট্যারিফিক কেউ যদি বলা হয় সি ইজ এ ট্যারিফিক লেডি তার মানে ট্যারিফিক মানে ভয়ঙ্কর লেডি হবে না সে খুব সুন্দর নারী সো হেয়ার ইজ দ্য প্রেসক্রাইবিং মেডেল ফ্রম দ্য সাইড অফ দ্য সার সো ফানি ফানি প্রেসক্রাইবস দ্যাট দ্য দিস ইজ দ্য এক্সপ্ল্যান্ডেড নেচার দ্য দ্য এক্সেলেন্ট ক্লাস দ্যাট শুড বি প্রেসক্রাইব বাই মিস্টার আই ডোন্ট নো উপরে চলে গেছে কি নাম যেন So let's have a look. This is the systematic way through his you can easily understand that. Like on Chwai Thara ke bolte se, Chwai Thara ke noi to boi dhwapar kata, eta kintu mulma buddhama degree zari. Pujujjo kintu dhuita khetra, shabai kintu bojana. Kem ne? Ek tu dekhi. Ehi Thara ta kintu dhuita khetra pujujjo. Chinta koren. Egla dhuti question dhe, tala kintu dhwar parbena. কী দুটা ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আমি কিন্তু বলতেছি প্রত্যেকটা ধারা শুধু এটাই বলবো তা না এটার সাথে কিন্তু ছয় থেকে নয় আবার মনে রাখেন বৈধ অপরগতি এগুলোতে আসে এটা প্রযোজ্য কখন দুইটা ক্ষেত্রে এরা আইন বলতেছে সেই দুইটা ক্ষেত্র কি আইন বলতেছে মূল মোকদ্দমা আর ডিগ্রি জারির দরখাস্ত তার মানে বলতে পারি মূল মোকদ্দমা আর ডিগ্রি মুডি মানে ভাবটা বেশি মুড বেশি আর মুড আছে খুব বৈধ নাকি অপারগত হয় কেমন কথা না হ্যাঁ ভাই অপারক তো অপারক সেটা আবার বৈধ কেমনে হয় হ্যাঁ কি সুন্দর আইন হ্যাঁ হয় কেমনে হয় ধরেন আপনাকে ডেঙ্গু টেস্ট দিছে এই ডেঙ্গু টেস্টে দেখা যাচ্ছে নেগেটিভ রেজাল্ট যখন আসে তখন কি হয় নেগেটিভও কিন্তু ভালো বাদ মানে সুবাত আসবো আনে ধরেন আপনি করোনা ভাইরাসের কি দিছে নোবেল করোনা ভাইরাসের নেগেটিভ রিপোর্ট দিছে তার মানে অবশ্যই সেটা তো ভালো তার মানে সব সময় পজিটিভ ভালো না নেগেটিভও কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভালো সেই গল্প বলতেছে ধারা সিক্স দুইটি ক্ষেত্রে কি শেখানো প্রযোজ্য মুডি বলা হচ্ছে মু থেকে মূল মামলার ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য চিন্তা করেন আবার কি ডিগ্রি জারির দরখাস্তর ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য কিন্তু আপনারা কি জানেন এই বৈধ অপরগতা কোথায় প্রযোজ্য নয় এটা তো প্রযোজ্য প্রযোজ্য নয় হচ্ছে আপিল রিভিউ রিভিশন আর দরখাস্তের ক্ষেত্রে এখন কোন কোন আপিল রিভিউ রিভিশন দরখাস্ত ডিগ্রি জারির দরখাস্ত তো ঠিক আছে ভালো এখন ডিগ্রি জারি দরখাস্ত কি জিনিস আপনারা জানেন সম্ভবত ডিগ্রি জারিতে যদি চলে যাই জারি মামলা তিন বছরে প্রথম ছয় বছর রেজিস্টার্ড হলে বারো বছরে হলে সর্বোচ্চ প্রতারণা করলে বারো বছর পরও হয় সেটা কোথায় আছে তা আমাদের একশো বিরাশিতে অনুচ্ছেদে আবার সিবিসি বাবার আটচল্লিশ ধারাতে কি বলতেছে একটু মনে করে দেখেন আইনের ডিগ্রি জারির দরখাস্ত যখন দিচ্ছে বা মূল মামলা দিচ্ছে তখন কিন্তু বলতেছে বৈধ অপরগতা ঠিক আছে এখন কেমনে 
ধরো এই সন্তানটা এই ছেলেটা ধরো কি বলা যায় উন্মাদ ধরে দিলাম উন্মাদও বলা যায় আর কি করা যায় নাবালক বলা যায় যা সব বলা যায় নাবালক হতে পারে উন্মাদ হতে পারে জড়বুদ্ধ সম্পন্ন হতে পারে যে কোনো একটা হয়ে গেছে এই ছেলেটা ধরো আমরা যদি চিন্তা করি উন্মাদ এখন এ যখন এই সাইটের একটা কোট আছে এর নাম হয়তো একটা দিয়ে দিলাম ক ক নামের নাবালক বা ক নামের উন্মাদ ক নামের জড়বুদ্ধি খ নামের কোটে আসছে কোটে আসে কি মজাদার আইন হতে পারে দেখেন কত সাহিত্যিক রস আইনের কোটে আসে উনি বলছে আমি বই দপারক ছিলাম আপিল তো করতে চাই রে ভাই হবে কি না হলে টিক দেন না হলে ক্রস দেন আপিল দায়ের করতেছে তাহলে আপিল যদি দায়ের করে তখন সেটা এই বৈধ অপারকতা প্রয়োগ হবে কি না আমাকে একটু জানান এরপরে এ নাবালক হয়ে এসে আপিল দায়ের করছিল এখন উন্মাদ হয়ে এসে বলতেছে দেরি তো হয়ে গেছে রে ভাই আমি তো উন্মাদ রিভিউ প্রযোজ্য হবে কি না একটু লেখে এরপর জড়বুদ্ধি হয়ে আসে হুট করে আসে বলতেছে রে আমার তো দেরি ইয়ে হয়ে গেছে রিভিশন করবো রে ভাই রে কি করা যায় এখন আপেল কোথায় আছে কোন আইনে সেটাও কিন্তু তাকে বুঝতে হবে যে আপেল কিন্তু সিপিসিতে কোথায় আছে একটা ছেলে ছিয়ানব্বই থেকে একশো বারোতে আছে সেটাই আবার আদেশ কত একচল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশে আসে এলাও বুঝতে হবে সাথে সাথে সিআরপিসিতে কোথায় আছে সে কিন্তু বুঝবে যে চারশো চার থেকে চারশো একত্রিশ পর্যন্ত সেই সন্তান কিন্তু ভালো করবে এরপর রিভিউ কোথায় আছে ও কিন্তু জানে রিভিউ কোথায় আছে সে কিন্তু রিভিশন কোথায় আছে একশো পনেরো সিপিসিতে ধারা কিন্তু ইরিভিশনের কিন্তু আদেশ নাই সে সন্তান কম্পিউটার কম্পারেটিভ স্টাডি করবে সে ভালো বোঝে ওই জিনিসগুলো অন্য কোথায় আছে কেমনে আছে কি অবস্থায় আছে রিভিউ কোথায় আছে একশো চোদ্দোতে আছে সেটাই আবার রিভিউ আদেশ কত সাতচল্লিশে আছে কিন্তু রিভিশনের কিন্তু আদেশ নাই সে সন্তান ভালো করবে তাহলে যখন ও নাবালক হয়ে আসলো তখন কিন্তু আপিল কি প্রযোজ্য হবে কি না আমাকে একটু জানান এরপরে দরখাস্তর ক্ষেত্রে কোন দরখাস্ত দরখাস্ত কোনো দায়ের করতেছে অ্যাপ্লিকেশন প্রযোজ্য কি না এবারে মূল মামলা করতে চাচ্ছে বিলম্ব কি বৈধ অপারগতা প্রযোজ্য কিনা এবারে যদি ডিগ্রি জারির দরখাস্ত করতে চাচ্ছে প্রযোজ্য কিনা একটা সন্তান তখনই ভালো স্টুডেন্ট হয় যখন নিজের বিবেকের কাছে প্রশ্ন করে আমরা কিন্তু দেখতে পাই এই বৈধ অপারগতা নয় থেকে ছয় থেকে নয় পর্যন্ত আপিলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় রিভিউর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় রিভিশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় দরখাস্তর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় মূল মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ডিগ্রি জারির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ওই সন্তান ভালো করবে কিন্তু গর্ধবের দল লেখে কি কোনো মামলায় করলে কি যে লেখে আপিলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মানে খাতা ভরাবে নো দিস ইজ নট টু স্টাডি দ্য লস জাস্ট আপনাকে লিখতে হবে সেই জিনিসটা শর্টকাট আরও শর্টকাট কি করা যায় যে বুদ্ধিমান সে এরকম করে আবার করবে এ ইকুয়াল টু ন রিভিউ স্টাইল ন রিভিশন স্টাইল ন দরকার অ্যাপ্লিকেশন স্টাইল ন এলা নো তার মানে এগুলা করা যায় প্রযোজ্য নয় এগুলার ক্ষেত্রে আর প্রযোজ্য কোন ক্ষেত্রে টিক দিবে এরকম দিয়ে বলবে কি সুট এস মানে তো সুট প্রযোজ্য আর ডিগ্রি জারি দরকার ডি লেখে বলবে প্রযোজ্য সন্তানেরা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশে মূর্খের দল কেন তৈরি হচ্ছে শর্ট দ্যাট দ্য ব্রিভিট ইজ দ্য সোল অফ উইট কি শর্টকাট লিখবে বেশি লেখার দরকার নাই আপনি আপিল লেখা লাগবে কি আপিলের এ লিখবেন না রিভিউ না রিভিশন না চলে না বৈ যে বৈধ অপারগতার বেল নাই প্রযোজ্য নয় এ ক্ষেত্রে বাবা আপেলের ক্ষেত্রে সরি অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে নো এস থেকে ওরা তো জানে সুট আর ডি থেকে ডিগ্রি জারির জন্য যে দরখাস্ত অ্যাপ্লিকেশন দা ডিগ্রি জারির অ্যাপ্লিকেশন দা কি প্রযোজ্য তার মানে এই দুটা ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য আর চারটা ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য নয় তাহলে এখন পরীক্ষায় চারটা ক্ষেত্রে ক্রস দুইটা ক্ষেত্রে ট্রিক সাবাস বাঘের বাচ্চা এখন যদি প্রশ্ন করা হয় তারা কিন্তু সুন্দর করে উত্তরটা করতে পারবে সুন্দর করে নিজের বিবেককে প্রশ্ন করুন জাস্ট আক্স ইউর হার্ট হাউ ক্যান ইউ আই স্টাডি দ্য লস ইন আওয়ার সোসাইটি আমাকে বলছেন ফারজানা ইমরুস বলছেন যে হ্যালো স্যার ইয়েস স্যার বাট হ্যাপেন এক্স্যাক্টলি টু ইউ টেল মি দ্য এক্স্যাক্ট থিঙ্কিং লেভেল 
on the thinking power from the side of you actually for jana imrus shomaboto to oneke kintu like comment share korche na ejonno speed ta kome jacche d by d e je boi dhoa pore kotha amra eto khonte bhongi kori poralam etai ki pora no etao kintu pora na ashol pora konta ashol pora hocche ei je boi dhoa parogo hoychilo kon bhodro lok kote gi apil korte gi ghuri eshechilo seta ashol pora কোন ভদ্রলোক রিভিশন করতে গিয়ে সেতু সেপ্রুল নিদারুণ কষ্ট বুকে নিয়ে কোর্ট থেকে ফিরেছিল কোন ভদ্রলোক শুট করতে গিয়ে বা হাসি মুখে ফিরেছিল বাসায় সেই মামলা তো পারিস না বা মূল কথা হচ্ছে সভ্য পৃথিবীতে আমরা যে কথাটা ভুলতে চাই যে আপনি কাকে ভাইরাল করছেন অফকোর্স ভাইরাল ইজ এ নেগেটিভ ওয়াচ দ্য ট্যারিফিক ইজ দিস হোয়াট এট এ টাইম ভাইরাল ইজ নট অল টাইম নেগেটিভ ভাইরাস থেকে ভাইরা ভাইরাস থেকে এর উৎপত্তি ভাইরাস নাউন ভাইরাল হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ বিশেষণ ভাইরাল সব ক্ষেত্রে কিন্তু নেগেটিভ শব্দ না পজিটিভও যেখানে নেগেটিভ আছে অটো বুঝবেন সেখানে পজিটিভও আছে কে বলতেছে জেনারেল ক্লোজেস অ্যাক্ট আঠারোশো কত সাতাশ আঠাশি কত সাতানব্বই না কত একটু আমাকে মনে করে দেন সালটা ভুলে গেছি আর নাস মূল কথা হচ্ছে এইটাও কিন্তু পড়া না এখন এখান থেকে যদি কোয়েশ্চেন করে কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় ওই সন্তান কিন্তু উত্তর করতে পারবে আরও ব্রিভিটি কি ব্রিভিটি ইজ দ্য সোল অফ উইট স্টেডেড বাই উইলিয়াম শেক্সপিয়ার তো আরও সংক্ষিপ্ত কি হতে পারে আরও সংক্ষিপ্ত হতে পারে এই রকম আপেল রিভিউ রিভিশন অ্যাপ্লিকেশন ইকুয়াল বেল নাই তোর সেই সন্তানটা ভালো করবে আয়নি কি জন্য অ্যাপেলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় রিভি রিভিশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় এরপরে কোথায় প্রযোজ্য এস ডি প্রযোজ্য এস থেকে তারা ব্যাখ্যা লিখবে যে সুট ডি থেকে ডিগ্রি জারি জাস্ট ডিগ্রি জারির ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য বৈধ অপকার আর এখানে কি আপেল টাপেল এলা বুঝতে মানে খাতা ভরার বস্তা করার দরকার নেই আপনি খাতা বস্তা করছেন নো দিস ইজ নট টু স্টার ইন দ্য লস জাস্ট ইউ হ্যাভ টু ফোকাস ইন টার্মস অফ ব্রিভিডি ইন এ নট শেল ইন এ নট শেল ইজ অ্যাপ্রোচিং পাওয়ার ইজ প্র্যাকটিস বাই ইউ এক্স্যাক্টলি বন্ধুর আমার প্রিয় শিক্ষার্থী আমার হো মাই গড প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমার আইনের সংক্ষিপ্ত মানে কি সংক্ষিপ্ত কি আইন হয় ও মাই গড আমাদের স্যার বলছেন যে সংক্ষিপ্ত আইন হয় কি না ব্রিভিটি ইজ দ্য সোল অফ ওইট তো এই কথা হচ্ছে আইনের সংক্ষিপ্ত কি তাহলে এই স্যারকে আপনি বলেন একটা সন্তান যখন পড়তে গেছে আপিলও লিখতেছে কত সময় যাচ্ছে দেখেন পৃথিবীতে সময় খুবই বিমান রিভিউ লিখতেছে কত লিখতেছে রিভিশন লিখতেছে দেখেন আবার অ্যাপ্লিকেশন লিখতেছে এত সময় পৃথিবীতে যখন এতগুলো সময় একটা লিখতেছে ইলন মার্কস যেখানে মহাকাশে বসে চিন্তা করতেছে মহাকাশে বসে যখন চিন্তা করতেছে হাউ টু কন্ট্রোল দ্য হুল ওয়ার্ল্ড তখন কিন্তু আমরা চিন্তা করি নেগেটিভিটি দ্য নেগেটিভ অ্যাপ্রোচ তখন কিন্তু আমরা চিন্তা করি মাস শেষে বেতন কে দিবে অথচ একই আকাশের নিচে আমাদের জন্ম আইনের সংক্ষিপ্ত হয় কি না সম্ভবত এ কারণেই আপনি দেখেছেন আইনের সংক্ষিপ্ত হয় কি না তার প্রমাণটা আমরা একটু দেখি এ জাতি সত্য বলল কি না প্রথমে আপনি তাকান প্যানাল কোডে কতটি ধারা ছিল প্রথমে ধরেন সিআরপিসে প্রথমে কত ছিল ধীরে 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 সেপিসি বলি অত দূর যাওয়ার দরকার নেই সেপিসিতে প্রথমে ধারা কতটি ছিল একটু কমেন্টে জানান ধীরে 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 সেটা কি করলো একশো আটান্নতে নিয়ে আসলো আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই এই বাবুর কাছে আইনের যে একটা ব্রিভিটি নিয়ে আসতেছে ইজ ইট নট দ্য শর্ট অ্যান্ড ফ্রম ধীরে ধীরে একটা সংক্ষিপ্ত করা ভালো না বেশি কেমনি বলতে ধরুন আপনাকে বলছে অল দ্যাট গ্লিটার্স ইজ নট গোল্ড কিন্তু আমি তো এক হাজার পাতা লিখেছি অসংখ্য পাতা লিখেছি সেখানে এক লাইনে আনো তো বাবা স্টেটেড বাই প্রলয় স্যার সো আমাদের সাথে প্রলয় স্যারা যুক্ত হয়েছেন দ্যাট ইজ দ্য কপি পেস্ট থিঙ্কিং লেভেল ফ্রম দ্য সাইড অফ ইলন মার্কস দিস ইজ দ্য পায়নিয়ার অফ প্রলয় পাল দ্য দুর্দান্ত টিচার ইন জিকে 
সো প্রলয় পাল স্যারও আমাদের দেখেছেন পোস্ট দেওয়া আছে দুর্দান্ত একটা চিকে টুইচার উইথ দ্য ট্রেনার ইন আওয়ার সোসাইটি তো মূল কথা হচ্ছে আপনি বোধগম্য করে পড়তে হবে ভিজুয়াল ডিসপ্লেতে পড়তে হবে এইভাবে আসুন তাহলে আমরা পরবর্তী কথাটি কথা বাড়াবো না নেগেটিভিটি ডাজ নট কাট এ গুড ফিগার জাস্ট ইউ হ্যাভ টু ইন লার্ড ইন দ্য সোসাইটি থ্রোইং দ্য লাইট জাস্ট এন অফ আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এই ছেলেটার নাম আমরা দিয়ে দিলাম ক সাহেব আর এই ভদ্রলোকের নাম দিলাম খ বাবু আর এই বাবুটার নাম দিলাম ধরো তাকে দিলাম যে অ বাবু বা এ এ সাহেবান আমরা দেখতে পাচ্ছি ভিজুয়াল ডিসপ্লে থেকে এরা সুস্থ মানুষ সুস্থ সবল কিন্তু এ হচ্ছে একজন অপারক আই মিন লিগাল ডিজাবিলিটিতে ভুগছে দ্যাট দ্য মেডিকেল ডেইলি ফটো সোর্স প্রেসক্রাইব দ্যাটস দ্য লেডি ইজ সিক তার মানে একজন যখন অপারক হবে অন্যরা যখন এইরকম যোগ্য হয়ে বলবে কি হয়েছে বাবা এই ক্ষেত্রে এই যে সাত ধারার বিধানে লাকি সেভেন এরা এও লাকি সেভেন কেন লাকি সেভেন দেখুন কুপন খেলতে গিয়ে লাকি সেভেন তার মানে এর খোঁজ খবরও তো রাখতেছে সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু লাকি সেভেন বাট আনফর্চুনেটলি সে ইজ ওয়াট ক্যান সে ইন অ্যাবল টু ডু সামথিং টু ওয়াক অন দ্য রোড অন দ্য স্ট্রিট তাহলে আমরা কি দেখতে পেলাম এখান থেকে একটা সিদ্ধান্ত নিতে পেলাম সাত ধারা আমাদের বলছে কি এই সাত ধারা এসে আমাদের চুপি চুপি একটা ডিসিশন মেক করে দিয়ে আমাদের মস্তিষ্কে একটা রেখাপাত করে দিয়ে যাচ্ছে কি আমরা সেই জায়গাটা থেকে একটু ফিরে আসব সবাই কিন্তু আরও কথা আছে আমরা বলিনি একটু স্কিপ করেছি কারণ সব কিছু বলা সম্ভব হয় না এখানে সাত ধারা বলতেছে একাধিক বাদী বা দরখাস্তকারীর মধ্যে একজনের অপারগতা তার মানে এ যদি একজন অপারক হয়ে গেছে এরা সুস্থ আছে আমাকে বলেন তখন কি তামাদের মেয়াদ থেমে থাকবে না চলবে তামাদের মেয়াদ থেমে থাকা মানে কি সংক্ষিপ্ত কী জিনিস এরা বোঝাচ্ছি এইরকম থেমে থাকবে না চলবে বা থেমে থাকার ইয়া কি স্ট্যাটিক থাকবে কেমন ধরো এখন চলতেছে না এরকম চুপ করে একে আসে বৃত্তটা মানে থেমে আসে এখন চলতেছে কি দেখলেই বোঝা যাচ্ছে ও মাই গড চলতেছে এই যে এইদিকে যাচ্ছে 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 তীর চিহ্ন দাও যাচ্ছে এটা চলবে না থামবে সো দিস ইজ টেটেড অ্যাস দ্য ব্রিভিটি ইজ দ্য সোল অফ উইট আমাদের ম্যাথ চলবে কি চলবে না একটু কমেন্টে পড়ে আসি দেখি ব্রিভিটি কি বুঝলো কি না সেক্ষেত্রে অন্যদের বিরুদ্ধে তামাদের মেয়াদটা চলবে না থেমে থাকবে এই একজন অপারও কোন কেসে হয়েছিল আসলে এগুলো পরে লাভ নাই পরে কোনটা লাভ আসলে সত্যিকার অর্থে আমাদের দেশের আদালত ভদ্রলোক হাইকোর্ট ভদ্রলোক অ্যাপিল বিভাগ কোনটা আপনাকে হ্যাঁ আমাদের স্যার বলছেন যে মোবারক সম্ভবত মোবারক হোসেন রাস বলছেন যে চলবে সাব্বাস চেরিয়াস নো ডাউট ইন দিস রেসপেক্ট সুন্দর উত্তর তার মানে এই যে বাকিগুলো আছে আইন আমাদেরকে বলছে যখন এইরকম চলবে তখন কিন্তু তামাদি স্থগিত থাকবে না চলতে থাকবে তার মানে কথা হচ্ছে আমার প্রশ্ন এখন এই যে সাত ধারা প্রযোজ্য কখন প্রযোজ্য নয় কখন এটা একটু কমেন্টে জানান তো কোন ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় একটু জানান কোন ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় বড্ড বেশি জানতে চাই এই অজানা অবস হৃদয়টা কোন ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় সাত দ্বারার বিধান আমি একটু দেখতে চাই দেখি তো আইনটা সত্যিকারে আমি সক্ষম হচ্ছে কিনা বোঝাতে দেখি বাবারা বলো তো খুবই সুন্দর এটা বুঝতে হবে দেখি 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 কে পারে কে পারে দেখি 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 বাবারা সুন্দর করে উত্তরটা কে দিতে পারে দেখি তো কে পারছে চলবে বলছেন মাহবুব আলম রাসেল সুন্দর কথা খুবই চমৎকার দেখি কে আসলে এটা কোন ক্ষেত্রে এই সাত ধারার বিধান প্রযোজ্য আর কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় সেটা একটু যদি কেউ বলতে পারত আচ্ছা অনেক কমেন্ট আসতেছে না সময় আমাদের বারোটা একটা বাজবে আর এক মিনিট পর আমরা একটু বলে ফেলি এই ধারাটা আসলে প্রযোজ্য কোন ক্ষেত্রে আইন বলতেছে এই ধারা দুটা ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এই ধারা কয়টা ক্ষেত্রে প্রযোজ্য দুইটা ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এখন এই দুইটা ধারা কি ক্ষেত্র আমরা একটু দেখে ফেলি এই বিষয়টা বলতেছে যে মূল মামলা আর ডিগ্রি জারির আবেদন একদম সুট আর ওই যে ওই যে এসডি এর আগে যেটা দিকে আসলাম সুট মানে মূল মামলা আর ডিগ্রি জারি এক্সিকিউশন অফ ডিগ্রি হ্যাঁ এই এক্সিকিউশন অফ ডিগ্রি জারির যে অ্যাপ্লিকেশন অফ এক্সিকিউশন অফ ডিগ্রি জারি তার মানে অ্যাপ্লিকেশন তার মানে ডিগ্রি জারির যে লেখার দরকার নাই 
যে ডিগ্রি জারির যে দরখাস্ত তখন এটা দুটা ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আমার এখন প্রশ্ন থাকলেও কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় একটু বলেন তো এবং কোন মামলায় হাইকোর্ট আপিল বিভাগ এই ধারা নিয়ে রায় দিয়েছে দুর্দান্ত রায় দিয়েছে এই দুর্দান্ত রায় যে বাস্তব জীবনের জ্ঞানটাকে কাজে লাগাতে পারে সেই সত্যিকারে আইন পারে বাকিগুলো মিসাই বই পড়ে বকা উল্লাহ পড়া লাগবে বক তার মানে এটা কার ভালো লাগবে এখানে কাদের ভালো লাগবে এই লেকচার যারা বোঝে এখন এই জিনিসটা আমরা একটু পরিষ্কার করতে চাই যে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ভদ্র মহিলার নাম ক এই ভদ্র ছেলের নাম হচ্ছে খ আমরা দেখতে পাচ্ছি সুন্দর একটা ছবি বিশেষ ব্যতিক্রমের কথা আর্ট বলতেছে কি আবার বিশেষ ব্যতিক্রম হতে পারে আবার তিন বছর সময় কি পাবে আমরা একটু এটা বোধগম্য করার চেষ্টা করব আইন কি বলছে আমাদের তিন বছর কেমনে সময় পাবে বিশেষ ব্যতিক্রম জিনিসটা আবার কি বৈধ হওয়ার কথা শেষ হলে তামাদিকাল তিন বছরের বেশি হবে না এই কথাটা বলতেছে ধরেন এইটা এই লোকটা নাম খ ধরেন উনি নাবালক দিলাম রে বাবা কেন নাবালক কারণ বৈধ অপরা কথা শেষ হলে তিন বছর সময় পাবে সেটা বলতেছে কিন্তু এই নাবালক থাকার অবস্থায় ধরো নাবালক যখন ছিল তখন তার বয়স ধরো দিলাম বা নাবালক আছে একটা বয়স আছে তো ও সাবালক হবে ঠিক মনে করো বারো বছর পর এই বারো বছর পর যখন উনি এগারো বছর পর দিই বুঝতে সুবিধা হবে এগারো বছর পর যখন ও সাবালক হবে তখন যে আমাদের মামলা করবে ধরো একটা জমি নিয়ে এই ভূখণ্ড জমিটা দেখে দিচ্ছে যে এইখানে মামলাটা এটা স্কুল তৈরি করা লাগবে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই জমিটা নিয়ে সে মামলা করবে কি জমিটার নাম দিয়ে দিলাম এ জমি এর উত্তর দক্ষিণ চৌহুদ্দি টৌহুদ্দি দেওয়া আছে এই জমিটা নিয়ে মামলা করবে কিসের ধরো সত্য ঘোষণা মামলা করবে কি সত্য ঘোষণা চলে যাও এসআর অ্যাক্টের আর্ট ধারায় স্থাবর সম্পত্তির সত্য দখল যে দখল পুনরুদ্ধার মামলা করবে তাহলে আমরা এখান থেকে কি সিদ্ধান্ত নিতে পারি আইনটা বলতেছে যে এখানে আমরা সিদ্ধান্তটা কি নিব এরা বলতেছে ধরো একটু আমরা বিষয়টাকে উপলব্ধি করব একটু ওয়েট এই জায়গাতে এরা কি করতেছে ধরো বৈধ অপরকতার যে সময়টা ধরো যে নাবাল সত্যের মামলা করার অধিকারী হয় নাবালক থাকার সময় কিন্তু তার এই মামলা করার অধিকার জন্ম নেই কখন অধিকারটা হয় ঠিক যখন এই খ নাবালক ছিল তখন তার অধিকারটা জন্ম নিছিল মামলা করার কিন্তু আনফর্চুনেটলি আনফর্চুনেটলি এগারো বছর পর সে সাবালক হয় চিন্তা করেন এই যে এগারো বছর আমরা দেখতে পাচ্ছি এগারো বছর পর সে সাবালক হয়ে গেছে এখন সাবালক জিনিস কি মেজরিটি অ্যাক্টে আঠারোশো পঁচাত্তরের আইনে মনে হয় সম্ভবত কম বয়স আঠারো বছর নিচে কিন্তু না বালক আঠারো বছর হলেই সাবালক তাহলে কি পেল আমরা জানি এদিকে জানি যে তাহলে আইন অনুসারে সে মামলা করার জন্য সময় কত পাবে আমাদের আইন ভদ্রলোক তামা দিয়ে এসে দৌড়ে এসে বলতেছে এই আমি বা একশো বিয়াল্লিশে আসি তুই জানিস না তুই যে ফোর মানে কি শুয়ে শুয়ে আসিস ফোর মানে শুয়ে শুয়ে থাকা ক্রিকেটের বল মারলে শুয়ে শুয়ে যায় এই যে বারো বছর তোর টাইম টোটাল তার মানে আট ধারা একশো বিয়াল্লিশ বলতেছে এখানে উত্তর আছে সত্য ঘোষণার মামলার টাইম পাবে সে বারো বছরের মধ্যে করতে পারবে আনফর্চুনেটলি আমরা দেখতে পেলাম তার বয়সে চলে গেছে এগারো তাহলে এখান থেকে আমরা বারো থেকে যদি এগারো বছর মাইনাস করে দিই তাহলে সে পায় আর এক বছর চিন্তা করে তাহলে আইন তো বলছে তিন বছর সময় পাবে তার কেমনে সেটা হলো এই যে সেই জন্য সেখানে আবার দুই বছর বেশি পাবে এই যে দুই বছর বেশি পাইল এই তিন বছর তার থলেতে পকেটে এইভাবে গুজে দিয়েছে ও মাই গড কিভাবে পকেটে হাত দিয়েছে তিন বছর তার মানে এই তিন বছর সময় পাবে তার মানে বৈধ অপারগতা শেষ হওয়ার পরে আইন বলছে সে তিন বছরের কিন্তু বেশি সময় হবে না 
মানে বইতে অপর কথা শেষ হলে তামাদিকাল তিন বছরের বেশি করা আর যাবে না কেন হাতে ছিল তার এক পরে পাবে সে যোগ অতিরিক্ত দুই এই তিন বছর আমার হিসাব শেষ তখন আপনাকে যদি কোশ্চেন করে এক্স ওয়াই জেড ক খ বা এই ধরনের খেলাটা আসলে কি আমাদের বাংলাদেশের কোনো মামলায় ঘটেছে কি না সেটা ঘটেছে আমরা জানি সেটা জানতে গেলে ল ডক্টরে আসতে হবে আপনাকে তোমাকে আসতেই হবে হে স্বাধীনতা তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা সুখিনা বিবির কপাল ভাউ সেটির সিধুর পুরে গেল হরিদাসীর এক্সেলেন্ট ক্লাস বলছেন না আমাদের স্যার এই তো বিষয়টা হচ্ছে যে আমাদের মোবারক স্যার বলতেছেন যে আপিল রিভিউ রিভিশন প্রযোজ্য নয় খুব সুন্দর খুবই ভালো তাহলে এখান থেকে কোন সন্তানটা বুঝতে পেরেছেন আমাকে যদি একটু জানাতেন আমার খুবই কুলি যে একটা শান্তি পাইল অনেকে কিন্তু তাও বোঝে নেই যে কী কয় বিশেষ ব্যতিক্রম এই বিশেষ ব্যতিক্রমে আটে এসে আবার বলছে এই ছয় সাত ধারার যে অগ্রকয়ের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য হবে না ছয় সাত ধারার যে একটা বিশাল আপনি দেখেছেন তখন কিন্তু সেটা অগ্রকয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না প্রেম সোনের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রযোজ্য হবে না তারা কিন্তু সেটা বলতেছে অগ্রকের অগ্রক্রয় জিনিসটা কি তার মানে ছয় কিংবা সাত ধারার কোনো কিছু অগ্রখে অগ্রক্রয় মানে কি প্রেম সন এখন ওই সন্তান তো অগ্রক্রয় বোঝেই না যে অগ্রক্রয় কোথায় আছে আমরা জানি অগ্রক্রয় এই আকান্তে বলতেছে এটা অগ্রক্রয় প্রেম সন যেটাকে বলা হয় এই অগ্রক্রয়ের ক্ষেত্রে সেটা প্রযোজ্য হবে না কি প্রযোজ্য হবে না ও যে ছয়ের প্লাস সাত ছয় কী ছিল লিগাল ডিজাবিলিটি সাথে কি লিগাল ডিসাবিলিটি আটে নয় তো লিগাল ডিস কিন্তু অগ্রকয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় সেটা বললো এখন অগ্রকয় তো আমরা বুঝেই না মুসলিম আইনে অগ্রকয় আছে সেটাকে সুফা বলা হয় সুফা মুসলিম আইনে আর অগ্রকয়কে বলা হয় সুফা আর এটা স্যাট অ্যাক্ট আপনারা দেখেছেন উনিশশো সালের স্যাট অ্যাক্ট জমিদারি প্রজাসত্ত্ব আইনের ছিয়ানব্বই ধারায় এটাই আবার ন্যাট অ্যাক্ট নন অ্যাগ্রিকালচার ট্যানেন্সি অ্যাক্ট উনিশশো দেখেছেন সম্ভবত চব্বিশ ধারায় এটাই আবার দেখেছেন ল্যান্ড রিফর্মস অর্ডিনেন্স উনিশশো সালের ১৩ ধারায় এ তো বোঝেই না একটা সন্তান আইন কোথেকে কোথায় পড়া লাগে কেমনে যাওয়া লাগে অগ্রকয় সংক্রান্ত বিষয় কোথায় আছে কোরআনের কোন আয়াতে আছে তখন তো বলবে যে ও বাবা জাকির নায়ক কোথেকে আলো একদল মূর্খ আপনার সমাজে এখনো থাকবে থাকবে কিচ্ছু করার নেই স্বামী বিদেশ মধ্যরাতের এখন কিচ্ছু করার নেই স্বামী বিদেশ তো মূল কথা হচ্ছে আপনি আইনটাকে বুঝে পড়ছেন না ফলশ্রুতিতে যেটা হচ্ছে আমাদের সভ্য পৃথিবীতে একটা বৃত্তর জমাট হচ্ছে এই ছেলেটাই এই মেয়েটাই এই বৃত্তটাকে দেখে দিচ্ছে যে দেখ এই যে দেখ আঙুল দিয়ে দেখে দিচ্ছে রিফ্ল্যাকশন দেখ সেখানে দশ পার্সেন্ট পাস করছে নাইনটি পার্সেন্ট ফেল করছে কেন কারণ গর্ধব তৈরির কারখানা আমরা বসিয়ে রাখছি গর্ধব তৈরির কারখানা সমাজে চলে এসেছে সো বন্ধুরা দেখতেই পেলেন কত সৌন্দর্য আইনের সো আমরা দেখতে পেয়েছি একটা বারো বেজে গেছে আমরা যদি একটু বিরাম নিই আপনাদের কাছ থেকে একটু অনুমতি নিই কেমনটা হয় যদি বলতেন একটু ভালোই হতো কতই না ভালো হতো প্রিয় বন্ধুরা আমার আমরা কি চলবে কি না ক্লাসটা চলবে না ছেড়ে দেব প্লিজ যদি কমেন্টে জানাতেন যেটা বলবেন সেটাই করব বাসায় ফিরতে হবে বহু দূর বাসা তারপরও আমরা গভীর রাতে পড়াবো গভীর রজনীতি বিনিদ্র নিদ্রায় আমরা বুঝাবো আইনটাকে আইনের সৌন্দর্য খুবই শক্তিশালী খুবই শক্তিশালী সো বন্ধুরা আপনারা একটু কমেন্টে জানান লাইক কমেন্ট একটু দিলে অন্যরা দেখতে পাবে এবং পাশাপাশি আপনি একটু কমেন্টে জানান আমরা কি এখানে থেমে যাব না চলবে ক্লাস যদি না চলে কমেন্টে বলেন নো আর যদি চলে বলেন চালান আপনি দেখেছেন নয় ধারা আমাদের কি বলতেছে এই মেয়েটা নাম হচ্ছে এম মানে মহুয়া বিবি এ করছে থাম 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 কই কা যাস কা তার মানে কার্টুন হয়ে সময়ের ঘড়িটা টাইম সাহেব এগিয়ে যাচ্ছে অপর দিকে দেখেন ওই দিকে হাত পা এই পা দিয়ে হাঁটে যাচ্ছে তার মানে সময়ের অবিরাম চলন নয় বলতেছে কেন 
সময়ের আবার অবিরাম চলন কি জিনিস কন্টিনিউয়াস রানিং আপ টাইম একবার যদি তামাদের মেয়াদ শুরু হয়ে যায় তামাদের মেয়াদ মনে করেন শুরু হয়েছে কেমনে শুরু হলো ধরেন কেউ একটা ফ্রড করেছে প্রতারণা করেছে কিন্তু তামাদের মেয়াদ যে ফ্রডটা জানতে পারল প্রতারণাটা কি হলো জানা গেল ঠিক তখন থেকে তামাদের মেয়াদ শুরু হবে কেমনে একটু বলি এই নয় ধারার সাথে কি জড়িত আছে শুরু কোথায় আছে একটু দেখলেই বুঝতে পারব তামাদের মেয়াদ শুরু কোথা থেকে শুরু সতেরো সতেরো শুরু বুঝতে সব সতেরো থেকে শুরু থেকে চব কি পঁচিশ পর্যন্ত শুরু আর বাদ যাবে কোথায় তামাদের মেয়াদ বারো থেকে বারো বারো থেকে ষোলো পর্যন্ত বাদ যাবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে কিভাবে এই তামাদের মেয়াদ যদি শুরু হয় শত্রুতে কি আছে আঠারোতে কি আছে এগুলো কিন্তু জানে না আঠারোতে প্রতারণা এখন প্রতারণা পূর্ব যখন প্রতারণা জানতে পারবে জানা যাবে তখন থেকে মেয়াদটা তামাদের গণনা শুরু হয়ে গেল এই যে শুরু হলো সেটা কোনো লিগাল ডিজাবিলিটি তাকে ধাম করে স্টপ করে দিতে পারবে না সে কী হবে এইরকম হবে চলতেই থাকবে এই যে তিনের মতো চলতেই থাকবে কন্টিনিউয়াস প্রসেসে সেই ব্যাখ্যাটা দিলকে আমাদের সময়ের অবিরাম চলন আপনারা দেখতে পেলেন এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এটা প্রযোজ্য দুইটা ক্ষেত্রে এটাও কি কি এসডি মূল মামলা ডিগ্রি জারির দরখাস্ত প্রযোজ্য নয় কোন ক্ষেত্রে একটু কমেন্টে জানান তো বন্ধুরা কত সৌন্দর্য আইনের কতটা সৌন্দর্য হতে পারে আইন এবার আমরা চলে আসি কোশ্চেন হতে পারে কোন ইংলিশে কোশ্চেন করতে পারে কন্টিনিউয়াস রানিং অফ টাইম কন্টিনিউয়াস রানিং অফ টাইম কোন ধারার রিফ্লেকশন তামাদি আইনের কোথায় লেখা আছে তখন আপনি উত্তর করবেন নয় যেখানে অপশন তো থাকবেই আপনার অপশন সেখানে তো ক খ গ ঘ দিয়াই থাকবে বলবে আট নয় দশ এগারো উত্তর করবেন নয় সহজ আবার ইংলিশে না করে সময়ের অবিরাম চলন সেটাও দিতে পারে আবার বলতে পারে কয়টি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অপশনের দিবে দুটি তাহলে দুটি দিবে অপশনে দিবে তিনটি অপশনে দিবে চারটি অপশনে দিবে পাঁচটি তাহলে উত্তর কি করবেন দুটি এবার চিন্তা করবে হুট করে আবার যদি বলে কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তখন বলবে যে কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলল বলে বলবে মূল মামলা কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিন্তু কোশ্চেন করছে এরকম মনে করেন তিন নাম্বার কোশ্চেন তখন অপশনে কতে দিছে কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলছি বোঝার চেষ্টা করেন মূল মামলা আপিল রিভিউ রিভিশন উত্তর মূল মামলা কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় তখন আবার কিন্তু আবার দিবে অপশন কতে দিবে সুট ডিগ্রি জারি দরখাস্ত প্রযোজ্য নয় বলছে যেহেতু তারপরে হচ্ছে ধরো আপিল ঘতে দিছে কোনোটাই নয় তখন উত্তর আপিল এই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় তার মানে যেভাবেই আপনাকে ঘুরে কোশ্চেন করুক আপনি কিন্তু এগুলা পারবেন এগুলাকে বলা হচ্ছে তত্ত্বগত জ্ঞান এই তত্ত্বগত জ্ঞান দিয়ে কাজে লাগে প্র্যাকটিক্যাল নলেজের যার ভালো তারা ভালো করবে সত্যিকার অর্থে কোন মামলায় আসলে উমুক ভার্সেস উমুক কেসে একবার শুরু হয়ে গেছিল কোনো কি বলবো যে সময়ের অবিরাম সে চলন শুরু হয়ে গেছিল কন্টিনিউয়াস রানিং অফ টাইম শুরু হয়ে গেছিল তার মানে তামাদের মেয়াজ গণনা শুরু হয়ে গেছে মামলা করতে পরবর্তী কোনো অপারগতা বা অক্ষমতা বন্ধ করতে পারবে না সেই কথাটা এরা বলল মূল মামলা ডিগ্রি জারির আবেদন তার মানে আপনারা বুঝতে পারছেন যে কত সুন্দর হয় এবার ট্রাস্ট সম্পত্তি দশে আসে এলা বুঝাবো এই যে বিষয়টা আপনি দেখেন এই জায়গাটাতে আমরা যদি দেখি এটা কি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তাহলে এম এই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব কী করতেছে এই যেখানে দেখতেছে যে রায় টাই এগুলো লিখতেছে তাহলে আরেকজন মনে করেন এই পাশে বসে আছে সে খ সাহেব চেহারাটা দেখা যাচ্ছে না ও নকল তুলবে গেছে বা রায় ঘোষণার ধরো যে হ্যাঁ বলা যায় কি বলা যায় এই সাহেবটা কি করছে নকল তুলবে গেছে এই যে নকলটা তুলতে গেছে এই নকলটা তুলতে গিয়ে যে দিনটা তার মানে কি নকল তোলা তো আয়নানুক কার্য এই নকল তোলার যে সময়টা তার ব্যয় হবে সেটা কিন্তু কি বাদ যাবে সেটা কি হবে বাদ যাবে এবার যদি বলা হয় তাহলে এটাই যদি হয় আর কোন কোন ক্ষেত্রে হতে পারে বারোতে আর কি কি হতে পারে বাদ যাওয়ার যে টাইম আয়নানুক কার্যধারা থেকে যে বাদ যাবে আর কি কি সেন্স হতে পারে সেখানে 
নকল তোলা অ্যাওয়ার্ড পাওয়া তার মানে এখন রায় ঘোষণার দিন হ্যাঁ তো রায় ঘোষণার দিনও বলা যায় মেলা কাহিনী এখানে আছে আমি আসলে বলতে পারি যে আসলে মেলা কিছু কারণ রায় ঘোষণার দিনও হতে পারে এই যে বিষয়গুলো আইনানুক যেহেতু কার্যধারা এই জন্য বারোতে এটা বাদ ছাড়ে এখন আমরা যদি চলে যাই এখানে যদি চলে আসি বিবাদে অনুপস্থিতকালীন সময় বাদ যাবে ধরো আমাদের দুর্দান্ত ভদ্রলোক বসে আছেন টি সাহেব টি আর সাহেব তারেক রহমান সাহেব বসে আছে তো এই টি আর সাহেব কিন্তু গালে হাত দিয়ে বসে আছে নিদারুণ কষ্ট নিয়ে বেশি মাস্তানি করলে এরকমই হয় আমরা আমার ওদেরও তাই হবে আমারও তাই হবে তো মূল কথা হচ্ছে পৃথিবীকে আপনি যা দিবেন তাই ফেরত পাবেন পৃথিবীকে আপনি যা দিবেন ঠিক ততটুকুই ফেরত পেয়ে আপনার মৃত্যুবরণ হবেন দ্যাটস এ ন্যাশনাল ল ধরেন কেউ যদি কারো সাথে অন্যায় করে একটা চরম মেরে দেয় আন্দাজ মারছে ও কোনো দোষই নেই অন্যায় করে কেউ যদি একটা চর বা থাপ্পর ক্রাপিং করে দেয় চর মারে দেয় তো এই চর মারার ফলে ওর কিন্তু সারা রাত ঘুম ধরবে না কেন ধরবে না কারণ বিবেকের তারণা জাস্টিস ইকুইটি অ্যান্ড গুড কনসেন্স একটা জিনিস বলে আসে তার মানে বিবেক মানুষের তার মানে মানুষের বিবেকটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় আদালত মানুষের বিবেক হচ্ছে সবচেয়ে বড় আদালত এখন ধরো এ বিবাদী ধরেন তার একটা বাংলাদেশ ভূখণ্ডে এই বাংলাদেশ ভূখণ্ডে তার কি হচ্ছে এই বাংলাদেশ ভূখণ্ডে বসে ছিলেন কিন্তু উনি একটা মামলায় আমরা দেখতে পেয়েছি যে বিবাদের যে অনুপস্থিতকালীন সময়টা এখনও অনুপস্থিত আছে আপনারা জানেন সম্ভবত উনি বসে আছেন ঠিক ইউকে এরকম ইউকে দেখবেন চারটা স্টেট নেই ইউকে ইউনাইটেড কিংডম ইংল্যান্ড ওয়েলস আয়ারল্যান্ড স্কটল্যান্ড মিলে ইউকে সেখানে অবস্থান করছেন ভদ্রলোক আমাদের টিআর সাহেব তো ওখানে আমরা যে ব্যবহার উনি অনুপস্থিত যে আসেন যে সময় পর্যন্ত যে অনুপস্থিতকালীন সময় সেটা বাদ যাবে আপনাদের তেরো কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে অবাক হবেন এই তেরোতেই কিন্তু সিপিসিতে ওই একই কথাই বলা হচ্ছে সিপিসিতে কাকতালীয়ভাবে বিদেশি আদালতের রায় সম্পর্কে অনুমানের কথা বলা হচ্ছে এই যে বিদেশি বিবাদের অনুপস্থিত কোথায় থাকবে এই বিদেশেই থাকবে বা বাইরে থাকলে দেশের বাইরে থাকলেও তাহলে বিদেশি আদালতের যে রায়টা সম্পর্কে যে অনুমানের কথা বলতেছে দেখবেন অবাক করা কথা সিপিসির তেরো ধারাতেই ওই কথাই আছে সে ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে ছয়টা ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা আছে সেখানে ছয়টি ব্যাখ্যা দেওয়া আছে একটু খুলে দেখেন সিপিসিটা তাহলে এই টাইমটা বাদ যাবে তাহলে পরীক্ষা আসতে পারে বিবাদীর অনুপস্থিত যদি বাংলাদেশ সরকারের ভূখণ্ডে সে নাই সরকারের আন্ডারে নাই সেখানে সে বিবাদী দেশের বাইরে থাকলে সেই দুন দিন ধর এই কত দিন আছে সেই দিনগুলা কি হবে বাদ যাবে এবার যদি চোদ্দের দিকে আমরা মুখ ফিরে নেই সরল বিশ্বাসে কি এরম হলো কেন দুষ্টটা আমরা যদি চোদ্দোর দিকে যাই সরল বিশ্বাসে এখতিয়ারবিহীন আদালতে মূল মামলা বা আপিল দায়ের করলে সময় বাদ যাবে ধরেন আমরা জানি এখতিয়ারবিহীন আদালত কোনটা জুরিসডিকশন যার নাই এই যে কোর্টে ভদ্রলোক বসে আছে এর নাম ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের এম এ ম্যাজিস্ট্রেট হচ্ছে সহকারী জজ এখন সহকারী জজের এখতিয়ার কত আমরা কিন্তু জানি এই সহকারী জজ এদের এক্তিয়ার কত আঠারো উনিশে আপনি সিভিল কোর্টস অ্যাক্ট খুলে দেখেন সিভিল কোর্টস অ্যাক্ট আঠারোশো সাতাশি তো সেখানে আমরা দেখতে পেয়েছি সহকারী জজ এক টাকা থেকে পনেরো লাখ টুক্ত মামলার বিচার করতে আমলে নিতে পারে এখন মামলাটা হয়ে গেছে সে পঁচিশ লাখ টাকার তাহলে কি এক্তিয়ারবিহীন আদালতে এই ভদ্রলোকটা মামলা ঠুকে দিলেন যার নাম ছিল ক চৌধুরী এখানে দিস এখন আরজি নিয়ে এখতিয়ার তো আর নাই কারণ সরকারি যত পনেরো লাখ টাকা পর্যন্ত এ যে এখতিয়ার বিনা আদালতে মূল মামলা যেটা করলেন বা আপিল দায়ের করলে যে সময়টা এই যে সময়টা ধরেন এখানে তিন দিন গেছে এই সময়টা কি হবে বাদ যাবে বাদ যাবে বা বিশ দিন তিরিশ দিন এই সময়গুলো বাদ যাবে তাহলে পঁচিশ লাখ টাকার ওটা কি করবে সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট যাচ্ছে মামলা করতে হতো কারণ আমরা জানি পনেরো লাখ এক টাকা থেকে পঁচিশ লাখ টাকা পর্যন্ত সিনিয়র কিন্তু জয়েন্ট ডিস্ট্রিক্ট ডিস্ট্রিক্ট জাজের সীমাহীন আমরা কিন্তু বুঝি 
তার মানে চোদ্দ বলতেছে এক্তিয়ার বিহীন আদালতে যখন করবে তার মানে আইন বলছে ভুল আদালতে মামলা দায়ের করলে সেই দিনগুলো ভাইরে বাদ যাবে রে ভাই যে মামলার দায়েরটা করল ভুল একটা আদালতে সে দিনটা যে খরচ হয়ে গেল তো আমাদের মেয়াদ থেকে সেটা বাদ যাবে রে বাবা খুব সহজ একটা জিনিস এরপর পনেরোর দিকে যদি চলে আসে কার্যধারা স্থগিত খেলার সময় বাদ যাবে এখন কার্যধারা স্থগিত কি এই যে কোর্ট আছে কোর্ট কিন্তু মাঝে মাঝে কার্যধারা স্থগিত করে যে সময় ধরেন এখানে সময় সময় গেছে দশ দিন এই দশ দিন বাদ যাবে এই দশ দিন কী হবে বাদ যাবে এই কোর্টে তার মানে এটাই বলতেছে এখানে এরা বলছে মকদ্দমার কার্যক্রম স্থগিত থাকাকালীন সময় বাদ যাবে এরপরে যদি আমরা একটু মুখ ফিরে নেই ষোলোর দিকে চলে আসি এ আইনে বলছে ষোলো লাগে না অবশ্য তারপরে ষোলো সহজ ষোলো বলতেছে আসলে ডিগ্রি জারির মাধ্যমে বিক্রয় রদ করার কার্যধারা মুলতুবি থাকাকালীন সময় বাদ যাবে সূত্রতে আমরা আসি এখান থেকে আবার শুরু দেখেন সূত্রতে আবার কিন্তু আবার শুরু হলো সূত্র শুরু দেখেন মামলা করার অধিকার অর্জনের পূর্বে মৃত্যুর ফলাফল ধর মামলা করার অধিকার অর্জন হয়নি হয়ে গেল কি সে না ফেরার দেশে চলে গেল কুপুকার দেখেন করোনা ভাইরাস নভেল নাইনটিন মানে উনিশ সালে প্রাদুর্ভাব ঘটছিল আপনি জানেন সম্ভবত জানেন যে করোনা ভাইরাস হয়েছিল মনে পড়ে কি না আমরা এই যে বাংলাদেশ ভূখণ্ডে সেই তাণ্ডব নীলা দেখেছিলাম যে আপনারা দেখেছিলেন এর ঠিক এখানে চায়না বসে আছে এই চীনে কিন্তু করোনা ভাইরাস দেখা গিয়েছিল হুবেই প্রদেশের কি উবে উবেই শহর নাকি যেন উহান প্রদেশে হুবেই প্রদেশে উহান প্রদেশে এই উহানে ধীরে 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 পুরো পৃথিবীতে মায়ানমারে গেছে ইন্ডিয়াত গেছে ইউকে গেছে রাশিয়া ছড়ে ছেটে গেছে আমাদের সেই নবেল করোনা ভাইরাস করোনা ভাইরাস উনিশ সালে প্রাদুর্ভাব করেছিল এই করোনা ভাইরাসের ফলে এই ব্যক্তিটা না ফেরার দেশে কনামের ব্যক্তিটা মরে গেছিল তাহলে মামলা করার অধিকার তখনও কিন্তু তার অর্জন হয়নি তার পূর্বেই মৃত্যু হয়ে গেছে তার এখন এখানে কখন শুরু হবে একটু আমরা দেখি সে হচ্ছে মামলা করার অধিকার অর্জনের পূর্বে কোনো ব্যক্তি মারা গেলে মৃত ব্যক্তির প্রতিনিধি মামলা করার যোগ্যতা যখন অর্জন করবে ওই সময় হতে তোমাদের মেয়াদ গণনা নতুন করে শুরু হবে আমরা জানি মৃত ব্যক্তির লিগাল রিপ্রেজেন্টেটিভ থাকবে যে মামলায় কি বলা হয় কায় মোকাম বলা হয় কায় শব্দের অর্থ হচ্ছে দেহ শরীর তনু আমরা দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে কায় শব্দের অর্থ হচ্ছে দেহ বা তনু বা শরীর আর এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি মোকাম শব্দের অর্থ হচ্ছে আদালত তাহলে আদালতে আমাদের দেহ আনতে হবে কারণ এ তো মরে গেছে এ তো মারা গেছে মৃত্যু ডেড বডি হয়ে গেছে এর যে লিগাল রিপ্রেজেন্ট মানে পক্ষভুক্তি করা আমরা তামাদি আইনের অনুচ্ছেদ একশো ছিয়াত্তরে দেখতে পেয়েছি আর একশো সাতাত্তরে খেলা দেখেছি ছিয়াত্তরে দেখেছি বাদীর পক্ষভুক্ত করা আর বিবাদীর পক্ষভুক্ত একশো সাতাত্তর আমরা সেটাও জানি কত দিনের মধ্যে করতে হবে নব্বই দিনের মধ্যে দুটাই দুটাই নব্বই দিনের মধ্যে তাহলে যেখান থেকে এই লিগাল রিপ্রেজেন্টেটিভ যেদিন থেকে অধিকার ভোগ সেখান থেকে মামলা তামাদি গণনা শুরু হবে কত সৌন্দর্য আইনের কত সৌন্দর্য তারপরে আমরা যদি একটু প্রতারণার দিকে যাই কিভাবে প্রতারণা করছে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা সুন্দর ছবি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে ক নামের ব্যক্তিটা দুর্দান্ত এখানে একটা ব্যাংকার এখান থেকে প্রতারণা করে এর ডাটাগুলো চুরি করছে পকেটে রেখে দিচ্ছে তো প্রতারণার ফলাফল যখন হচ্ছে এ তো প্রতারণা করতেছে এখন এই যে প্রতারণটা করল সেটা যেদিন জানা যাবে জানতে পারা যাবে ওই জানার দিন থেকেই জানার দিন থেকে তামাদের মেয়াদ শুরু হবে মানে জানাটা এখানে ফ্যাক্টর যেদিন জানা গেল যে ইয়েস ধরো জানা কিভাবে গেল শুক্রবারে জানা গেছে এখন কোন শুক্রবার যে কোনো একটা শুক্রবার তাহলে ওখান থেকে শুরু হবে ধরো এখন যদি বলা হয় প্রতারণা করার দুই দিন পর ওটা জানা গেছে ওই দুই দিন পর যখন জানা গেল তখন থেকে তামাদের শুরু হবে বা একশো দিন পর জানা গেছে ওই একশো দিনের পর যখন জানা গেল তখন থেকে তামাদের মেয়াদ নতুন করে গণনা শুরু হবে কারণ আঠারো বছর বয়স সুকান্তের কবিতায় আমরা দেখেছি কি দুঃসহ প্রতারণ তো করবেই আঠারো বছর বয়সে কিছু কিছু মনেই করবে না মানুষকে প্রতারণার ফলাফল আমরা পাবো সেখানে এরপর প্রাপ্তি স্বীকার কি আপনারা একটু কমেন্টে আমাকে জানান অ্যাকনলেজমেন্ট কি জিনিস সব আমাকে পড়ালে হবে না অ্যাকনলেজমেন্টটা আপনারা দেখেন হোমওয়ার্কটা আমাক রাখে দিলাম আমাকে বুঝাবেন কিভাবে বোঝেন ঋণ পরিশোধের ফলাফল কি ঋণটা পরিশোধ করে দিচ্ছে ও মাই গড নতুন বাদী বিবাদী পক্ষ হওয়াতে ফলাফল এই যে বাদী বিবাদী পক্ষভুক্ত আবার হচ্ছে সেটা আমরা কিন্তু দেখেছি একশো ছিয়াত্তর একটু আগে বললাম একশো সাতাত্তর বাদীর পক্ষভুক্ত হচ্ছে কত দুটাই নব্বই দিন আর বিবাদীর পক্ষভুক্ত হচ্ছে কোথায় 
এখানে আর পক্ষভুক্ত কেন হচ্ছে বা এই সেটা বলা হচ্ছে এই যে পক্ষভুক্ত হচ্ছে কে এ ক নামের ব্যক্তি বা দিয়ে হয়তো ওখানে আসে নাই পক্ষভুক্ত মুড়ে গেছে সে না ফেরার দেশে চলে গেছে তখন চলে আসতেছে এ আসে পক্ষভুক্ত হওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে আসে কোর্টে উকিল বলছে হ্যাঁ হও তাহলে কতদিনের মধ্যে হয় যাবে নব্বই দিনের মধ্যে তামাদি ভদ্রলোক সেটা বলল এবার আমরা যদি অবিরাম চুক্তি ভঙ্গ দেখি তো মেয়েটার নাম হচ্ছে ধরো একটা দিয়ে দিলাম যে এল 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 এই মেয়েটার নাম এল বা সকিনা বিবি বা হরিদাসী দিলাম এ কি ওরে কি সবার সাথে বিয়ে হয়ে ধরো অবিরাম চুক্তি ভঙ্গ করতেই আসে চুক্তি ভঙ্গ করতেই আসে বিয়ে করে আর সেরে দেয় বিয়ে করে আর কি ডিভোর্স দেয় কেন দেয় সেটা আমরা পরে বলা যাবে ভিন্ন কোনো কবিতায় তো এইটা অবিরাম যেটা কন্টিনিউস ব্রিস অফ কি কন্ট্রাক্ট ওর বাট ক্যান সে উন্নয়করণ যে বিষয়টা এরা বলছেন তো এইটা আসলে আমাদের কি বোঝাচ্ছে উন্নয়করণ আই মিন এই জিনিসটা কন্টিনিউস যখন একটা মানুষ করতেছে করতেই সে তখন কখন থেকে শুরু হবে তামাদের মেয়াদ এটা একটু আমাকে জানাবে তার মানে সহজ অবশ্য জানতে পারেন আপনারা খুবই সহজে যখন থেকে চুক্তি ভঙ্গ করল বা অন্যায় করল তার যতবারই করবে ততবারই শুরু হবে এটা আপনারা জানেন খুব যে জটিল তা না ধরেন অবিরাম চুক্তি ভঙ্গ করতেছে যতবারই চুক্তিটা ভঙ্গ করতেছে তখন থেকে শুরু হচ্ছে হ্যাঁ আমাদের মোবারক হোসেন স্যার বলছে আমার সামর্থ্য আলহামদুলিল্লাহ অনেক আছে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আপনাদের পরীক্ষা খুব তাড়াতাড়ি সেক্ষেত্রে আমাদের ঘুমে থাকলে হবে না পরকাল পরে আসে যদিও ঘুমে থাকার জন্য আমাদের অনন্তকাল সেখানে আমরা ঘুমাবো আসলে দুনিয়াটা হচ্ছে ঘুমের জায়গা না দুনিয়া হচ্ছে এইটা দুনিয়া বলা হচ্ছে আর আখেরাত আপনারা জানেন যে দুনিয়া কিন্তু ঘুমের জায়গাত না আখেরাত আমরা দেখেছি আর দুনিয়া তো আর দুনিয়া তো মাজরাতুল আখেরাত দুনিয়া হচ্ছে আখেরাতের শস্য ক্ষেত্র আপনি এখানে যে শস্য ফলাবেন আখেরাতে সেই শস্যটা পাওয়া যাবে আমি মরে গেলেও না ফেরার দেশে চলে গেলেও স্মরণ করবে যুগের পর যুগ মানুষ আমি চলে যাবো হয়তো খুব তাড়াতাড়ি কয়েক সেকেন্ড বাঁচব তুমি কি বলবো যে পরকালের হিসাবে আমরা মাত্র কয়েক সেকেন্ড বাঁচবো সেকেন্ডও নয় মাত্র কয়েকটা সেকেন্ড মাত্র কয়েকটা সেকেন্ড কিন্তু আমার এই রেখে যাওয়ার পদ আমাকে উনি অসংখ্য কবিতা লেখা হবে কতই না সুন্দর মা আহসানা তাই না মা আহসানা আমাকে নিয়ে অসংখ্য কবিতা লেখা হবে তো মূল কথা হচ্ছে জাতির জন্য কিছু করা ভালো অনেক কিছু বিশেষ ক্ষতির কারণ না হলে যে কাজের জন্য মামলা করা যায় না তার জন্য ক্ষতিপূরণের মামলা এই ব্যাপারগুলা আসলে মূল কথা হচ্ছে এগুলো আমরা কিন্তু বুঝে পড়ি না আন্দাজে যে সুখের দিক সুখাধিকার ধরেন আমরা যদি চিন্তা করি এই নাম হচ্ছে কি দিতে পারি বেশি লিখলে দেরি হবে ক এর নাম দিলাম মনে করেন খ এর নাম দিলাম মনে করেন গ এই তিনজন কি করে এই রোডটা ব্যবহার করে রোডের আর তৈরি খাটে কিন্তু পার্শ্ববর্তী ধরেন এই সম্পত্তিটাকে আমি ধরলাম দুটা ক্ষেত্রে প্রাইভেট একটা সম্পত্তি তো তারা কিন্তু এখান দিয়ে নিরবিচ্ছিন্নভাবে বিশ বছর কোনো বাধা ছাড়া চলাফেরা করতেছে সেটাকেই কিন্তু সুখাধিকার অর্জন বা ইজমেন্ট রাইট বলা হচ্ছে এই বিষয়টা একটু পরিষ্কার হয় এটাই যদি সরকারি সম্পত্তি হয় তাহলে সেখানে তোমার ষাট বছর লাগবে আর এটাই যদি প্রাইভেট মানে বেসরকারি সম্পত্তি হয় বিশ বছর লাগে এটা আহামরিক যে একটা কঠিন বিষয় এমন কিন্তু না বন্ধুরা খুবই সহজ একটা জিনিস খুবই সহজ এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি সম্পত্তির অধিকার বিলুপ্তি দেখেন কিভাবে মাস্তান এখান থেকে একজন লোক আসে এখান থেকে একজন লোক আসে দেখছেন খ কত বড় বদমাইশ আরেকজনের বাড়ি দখল মানে স্থাপন সম্পত্তি মানে সবগুলো বাড়ি ঘর তুলে নিয়ে চলে যাবে তার মানে এপি অ্যাডভার্স পজিশন জবর দখল করে নিয়ে যাচ্ছে কিভাবে দেখেন এই যে জবর দখলের প্রসঙ্গ এটা কিন্তু এবার পরীক্ষায় আসতে পারে যে অধিকার মালিক অসম্পত্তির অধিকার বিলুপ্তি হয়ে যাচ্ছে যে এখানে বলা হচ্ছে যে কেউ যদি কোন সম্পত্তি বারো বছর দখল করে জোর দবল দক্ষ মানে অবশ্যই অন্যায়ভাবে খাওয়া লাগবে জোর দবল এই যে জোর করে খাচ্ছে দেখেন কি জোর করে সেটা একশো চুয়াল্লিশে আপনি দেখবেন তখন সেটা যে জোর করে খেয়েছে তার মালিকানা দিচ্ছে আই মিন দখল বলে মালিকানা সত্য লাভ করছে আটাশ বলতেছে এই যে দখল বলে মালিকানা করতেছে এটা নিয়ে কিন্তু তৈরি হয় করছে অ্যামেন্ডমেন্ট করার কথা 
এভাবে জমি দলিল যার জমি তার এটা নিয়ে আপনাকে এবারে রিটার্নে পরীক্ষা বলবে এর পক্ষে বিপক্ষে যুক্তি দেখাও পক্ষে বিপক্ষে আপনার মতামত ব্যক্ত করুন কি নিয়ে আমি কোয়েশ্চেন করলে বলতাম যে প্রখ্যাত মামলার আলোকে বা প্রখ্যাত নজিরের আলোকে লিখুন পক্ষে কি লিখবেন বিপক্ষে কি লিখবেন এটা কি থাকা জরুরি না জরুরি নয় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আটাশ দেখলে কেমন যেন খাটাস মনে হচ্ছে খাটাস আর খাটাস প্রায় জোর করে সম্পত্তি ভোগ করে এর বিরুদ্ধে এরপরে সর্বশেষ আমরা তামাদি আইন প্রযোজ্য নয় যে ক্ষেত্রে তার মানে তামাদি আইন কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় সেটা বলতেছে উনত্রিশ ভদ্রলোক তামাদি আইন বলতেছে যে এ আইনের সুন্দর একটা কথা এই কাজটা আপনারা করবেন কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য দেখবেন যে বিবাহ বিচ্ছেদ আইন আঠারোশো উনসত্তর সালে কন্ট্রাক্ট অ্যাক্টের পঁচিশ ধারা পঁচিশ ধারা থেকে বলছে যে প্রতিদানবিহীন চুক্তি বৈধ নয় প্রতিদানই দেয়নি একজন তার একটা ক এ খ ধর একটা জমি এর কাছে বিক্রি করতে যাচ্ছে জমিটা ঠিকই নিছে কিন্তু এর দাম পঞ্চাশ লাখ টাকা কিন্তু এই দামটাকে বলা হচ্ছে কনসিডারেশনটা দেয়নি তাহলে কিন্তু সেটা এর ক্ষেত্রে পঁচিশ ধারা যে আমাদের তামাদ কি কন্ট্রাক্ট অ্যাক্ট আঠারোশো বাহাত্তর সালে কন্ট্রাক্ট অ্যাক্টের পঁচিশ ধারা কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না সেই কথাটা বলতেছে এবং স্পেশাল ল আপনারা দেখেছেন অনেক ধরুন স্পেশাল পাওয়ার্স অ্যাক্ট আপনি দেখেছেন উনিশশো চুয়াত্তর সালে তো সেটাও কিন্তু প্রযোজ্য হবে না সেখানে আপিল দায়ের তামাদি কেমন আছে অর্থঋণ আদালত আছে দু সালে আপনি নারী ও শিশু নির্যাতন দমনের যে ট্রাইব্যুনাল তিরিশ দিনের মধ্যে ধরেন আপিল করতে হয় সেটাও কিন্তু এখানে ওই আইনে যেটা আছে ওটা প্রযোজ্য হবে এখানে কিন্তু সেটা প্রযোজ্য হবে না তামাদি আইন প্রযোজ্য নয় এই ক্ষেত্রে আবার দেখবেন যে চারশো সতেরোতে আমরা অপর্যাপ্ত দণ্ডাদেশ সাতশো সতেরো তিনে আমরা দেখেছি ষাট দিনের মধ্যে ফরিয়াদি আপিল করবে ও করবে ষাট দিন এটা কিন্তু বিশেষ একটা তামাদি এটা কিন্তু সাধারণ যে একটা তামাদি সেটা কিন্তু না এই বিষয়গুলো আমাদের এখানে বুঝতে হবে এখানে সুখাধিকারের সংজ্ঞা যে আছে আঠারোশো বিরাশি কী জন্য সুখাধিকার এর সংজ্ঞার ক্ষেত্রে কিন্তু এই উনত্রিশ দ্বারা প্রযোজ্য হবে না এই ব্যাপারগুলো আপনাকে কিন্তু বুঝতে হবে এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি একটা কনসেপ্ট উনত্রিশটা ধারাতে আমরা পেয়ে গেছি পরবর্তী ক্লাসে আমরা এপিসোডে আমন্ত্রণ জানালাম সবগুলো অনুচ্ছেদ এই অনুচ্ছেদগুলো খুব সহজে পড়া যায় এই অনুচ্ছেদগুলো এত যে সহজ অনেকের মানুষের মনে থাকে না এগুলো বুদ্ধি আছে কিছু একটা বুদ্ধি কি হচ্ছে শব্দ দেখে তামাদের মেয়াদ এটা আমরা এক একশো তিরাশি অনুচ্ছেদ আমরা এক লাইনে পড়াই শব্দ দেখে তামাদের মেয়াদ কয় লাইনে পড়াই মাত্র এক লাইনে যদি দেখতে চান এক লাইন এবং খুব ক্ষুদ্র একটা লাইন পৃথিবীর কেউ এটা এই ধরনের সৃষ্টি আবিষ্কার এক যুগে আমাদের রিসার্চ করে এটা বের করেছি যারা এক লাইনে শিখতে চান একদম এক লাইনে মাত্র পাঁচ মিনিট খরচে একশো তিরাশিটা অনুচ্ছেদ একশো তিরাশিটা অনুচ্ছেদ তাহলে আপনাদের কাজ কি তাহলে আপনারা জাস্ট এই নাম্বারে চলে আসবেন এসে কল দিবেন ভর্তি হয়ে যাবেন জিরো এই নাম্বারে আমাদের জেনারেল বেস ভর্তি চলতেছে স্পেশাল ব্যাস চলতে আর কন্ট্রাক্ট ব্যাস চান্স কন্ট্রাক্ট সো যার যেটা ভাল লাগে যার যেমন অর্থের আর অসহায় যারা তাদের জন্য অবশ্যই বিশাল সার আছে কোনো টেনশন নেই যারা আমাদের সমাজে একটু অর্থনৈতিকভাবে ল্যাগ বিহাইন্ড তাদের জন্য আছে বিশাল সার সো বন্ধুরা ভর্তি হন এবং ল ডক্টরের পাশে থাকুন ল ডক্টর আইনের শ্রেষ্ঠ কোশিন ল ডক্টর the best law academy the best law academy in the world not in bangladesh so allah hafiz e porjonto bhalo thakun shusto thakun amader jonno doa korun ar kono jodi proshno thake ektu amake bolte paren ami onumoti niye ekhan theke bidai nibo poroborti episode dekhar amontron janiye amra ajke ekhane shesh korbo oma alaina illal balad